హలో వెల్కమ్ ఇది ఒక యాజ్ యూజువల్ ఒక ఆక్వర్డ్ సిచ్యువేషన్ అంటే గెస్ట్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం కానీ ఈసారి మనం తిరువీర్ నాకు ఇంకా ఎక్కువ క్లోజ్ కాబట్టి నేను ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాం తిరువీర్ ఈజ్ ఆర్ స్పెషల్ గెస్ట్ అండ్ వీఆర్ ఆన్ పర్మిట్ రూమ్ విత్ హృదయ్ అండ్ సంతోష్ ఓకే వెల్కమ్ తిరువీర్ థ్యాంక్ యూ వెల్కమ్ టు పర్మిట్ రూమ్ సో నీకు పర్మిట్ రూమ్ ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ చెప్తా పర్మిట్ రూమ్ ఏంటంటే మాకు జనరల్గా ఏమనిపిస్తుంది అంటే సారీ తెలుగు ఇంటర్నెట్లో కొంచెం ఎక్కువ సెన్సేషనలైజేషన్ ఎక్కువ ఏమంటారు నెగటివిటీ ఇవన్నీ ఉన్నాయని దాన్ని కౌంటర్ చేయడానికి ఒక మంచి చెల్ ఒక పాజిటివ్ స్పేస్ క్రియేట్ చేద్దామని ఒక ప్రయత్నం అది సో అందులో వీఆర్ జస్ట్ లైక్ టూ మంత్స్ ఓల్డ్ వన్ ఆఫ్ ద గెస్ట్ విత్ ఫెల్ట్ లైక్ అరే మంచిగా ఉంటుంది నీతో మాట్లాడడానికి అని పిలిచాం సో వెల్కమ్ టు పర్మిట్ రూమ్ నీకు ఏమైనా పర్మిట్ రూమ్తో ఏమన్నా మెమరీస్ ఉన్నాయా ఏం లేదు షూటింగ్లో పరిశానలో పర్మిట్ రూమ్ లాంటివి ప్లేసెస్ చూడడం తప్పితే మామూలుగా అయితే తెలియదు అంటే ఇది పర్మిట్ రూమ్ అని తెలుసు అంతకంటే తెలియదు అంత సో ఒకటి గమనించిన హృదయ్ చెప్పు సార్ ఏంటంటే పర్మిట్ రూమ్కి ఇప్పటిదాకా వచ్చిన వాళ్ళు అందరూ ఐదర్ ఆల్కహాల్ తాగరు లేకపోతే క్విట్ చేసిన వాళ్ళు ఒకరు తప్ప అయినా నేను తాగుతాప్పుడు అప్పుడు 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 తాత కానీ బయట తాగింది లేదు నేను ఇక్కడ తాగితే నేను నిద్రపోవాలి అంతే మనకి తాగి బయట మాట్లాడని సీన్ లేదు నిద్ర వచ్చేస్తుంది అంతే కానీ ఎక్కువ నువ్వు 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 ఎక్కువ తాగవు చాలా చాలా సింపుల్ ఇప్పటికి ఇంకా ఓలా ఊబర్లు అనేది తిరుగుతూ ఉంటాయి లేదు కార్ కొన్నా కొన్నా కార్ కొన్నా వెరీ గుడ్ కంగ్రాచులేషన్స్ అదే ఉంటుంది కదా అప్పు చేసి కొన్నా సప్పుడు ఆగు లోపల పెట్టి అన్నట్టు కార్ కొన్నా అండ్ ప్రెషర్ తోడా లేక అంటే కంఫర్ట్ కోసం నువ్వే ట్రై చేస్తావు ఒక సినిమా సైన్ చేసినప్పుడు ఒక డైరెక్టర్ ఏంటంటే మాటి మాటికి బెదిరించేవాళ్ళనమాట అది బెదిరించడం అంటే బండ్లో వెళ్ళకండి ప్లీజ్ మీరు కింద పడితే మా షూట్ ఆగిపోద్ది కంటిన్యూటీస్ ఇష్యూస్ వస్తాయి మిమ్మల్ని గుద్దినా మీరు గుద్దినా మాకే ప్రాబ్లం మా షూట్ ప్రాబ్లం అవుతుంది ఓకే సో ఇప్పుడు ఇది నాది ఒక్కడదే కాదు వాళ్ళది కూడా నా మీద ఆధారపడి ఉంది లైఫ్ అని చెప్పేసి కొంచెం ధైర్యం చేసి రిస్క్ చేసి కార్ కొన్నా నైస్ మా మేనేజర్ కూడా లేదు నీకు ఇంకా ఇప్పటికీ ఇప్పుడు ఉన్నాడు ఇప్పుడు కొంచెం ఇప్పుడు ప్రాపర్గా ఇండస్ట్రీకి ఏమేం కావాలో అవన్నీ అలా సెట్ అని సెట్ చేసుకున్నాం ఐ థింక్ సంతోష్ యూ మెట్ హెమ్ ఫ్యూ ఇయర్స్ అర్లియర్ సమ్ ఇంపార్టెంట్ మూవీస్ హ్యావ్ రిలీజ్ so i'll give a more formal introduction formal introduction is that tiruvir is uh, like if you look at uh, so generally he is a like a trained actor mm. you are probably the most educated actor in hyderabad who acts in movies at least i think kada okay. because Maybe. you did a course educated kante ekku time invest chesan annochu ante like nenu 2009 to 2011 theater arts chesanu telugu mm. university nundi okay master in performing arts performing arts ఓకే దాని తర్వాత చాలా థియేటర్ గ్రూప్స్లో నేను కంటిన్యూస్గా వర్క్ చేసుకుంటూ వచ్చా లైక్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ వరకు నా ఓన్లీ ప్రొఫెషన్ ఫుల్ టైమ్ థియేటర్ ఓకే తర్వాత టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ టు టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ నేను టీవీకి వర్క్ చేశాను జీ తెలుగు డ్రామా జూనియర్స్కి వర్క్ చేశాను పిల్లలకి ట్రైన్ చేయడం నెసెసిటీ అంటే లైక్ ఇంట్లో పైసలు దిగి సంపాదన ఎప్పుడు అనే దానికి నాటకాల్లో డబ్బులు రావు కాబట్టి నేను టీవీకి పని చేయాల్సి వచ్చింది ఫ్రీలాన్సర్గా అప్పుడు పార్ట్ టైం థియేటర్కి వచ్చా తర్వాత నా గ్రూప్ నుంచి టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ తర్వాత నేను చేసినవి చాలా తక్కువ వర్క్స్ మా మేబీ మోస్ట్లీ ఇయర్లీ వన్స్ ట్వైస్ చేస్తున్నాను అంతే ఇప్పుడు ఇంతకుముందు అంత యాక్టివ్గా లేను బట్ టూ థౌజండ్ నైన్ నుంచి థియేటర్లో అంటే చాలా గ్రూప్స్ ఉన్నాయి అంటే నేను ఈవెన్ రాలపల్లి గారితో జయప్రకాష్ రెడ్డి గారితో చాలా మందితో సినిమాల్లో ఉండి నాటకం చేసే వాళ్ళతో కూడా వర్క్ చేశాను అండ్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లో నేను ఒక ఇంటర్నేషనల్ రెసిడెన్సీకి కొరియా కూడా వెళ్ళాను ఒక ట్వంటీ త్రీ డేస్ అక్కడ ఉన్నాను వర్క్ షాప్ థియేటర్ వర్క్ షాప్ సో థియేటర్ అన్నది అదే ఇప్పుడు ఇక్కడ దాకా తీసుకొచ్చింది ఓకే సో సినిమాలు అయినా రేడియో అయినా ఈవెన్ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ అయినా అన్ని రేడియో ప్రతి ఎవ్రీ లింక్ థియేటర్ నుంచి ఇప్పించినవే ఒక అన్న తెలిసి ఉండడము ఒక సార్ తెలిసి ఉండడము వాళ్ళు రికమెండ్ చేయడము వాళ్ళకి ఇంకొకరికి చెప్పడం అలా అలా వర్క్స్ వచ్చి బట్ ఆల్సో క్రాఫ్ట్ అండ్ యా యా అంతెందుకు ఇప్పుడు పలాసా ఏదైతే ఫిల్మ్ ఉందో నాది నేను ఫీనిక్స్లో నా ప్లే నేను రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ ఒక స్టోరీ ఉంటే దాన్ని తీసుకొని ఇంప్రూవ్ చేసి డైరెక్ట్ చేసా ఒక చిన్న రోల్ యాక్ట్ చేసేవాడిని అది నన్ను స్టేజ్ మీద చూసి నా కథను ఆఫర్ చేసింది పలాస అతనే కరుణ్ కుమార్ డైరెక్టర్ సో ప్లే నుంచే నాకు ఆ సినిమా వచ్చింది ఓకే ఓకే ఇంకా ట్రైనింగ్ అంటే ఈవెన్ నేను నేర్చుకోవడం కాక పిల్లలతో కూడా నేను ఆల్మోస్ట్ ఒక ఫోర్ సీజన్స్ ఫుల్ టైం నేను మెంటర్ రైటర్ ఇలా వర్క్ చేసి అజీ తెలుగుకి సో స్క్రిప్ట్స్ చదవడం స్క్రిప్ట్స్ రాయడం పిల్లలకి ట్రైన్ చేయడం ఇవన్నీ కూడా పాట ఉండింది సో కంటిన్యూస్లీ ఈ దీంట్లోనే ఉండిపోయా
అంటే మేము పొద్దున పదింటి పోతే సాయంత్రం నాలుగింటికి వచ్చేవాళ్ళం ఓకే అయితే మనకి హైదరాబాద్ లో వచ్చేసి నిజాం కాలేజీలో పోస్ట్ లంచో ఈవినింగ్ ఓ కోర్స్ ఉంది అది మాదేం పొద్దు నుంచి ఈవినింగ్ వరకు ఉంటుంది తెలుగు యూనివర్సిటీలో హెచ్యూలో లైక్ త్రీ ఇయర్స్ కోర్స్ అవును సో మాకు వచ్చేసి ఫోర్ సెమిస్టర్స్ ఉంటాయి ఫస్ట్ ఇయర్ రెండు నెక్స్ట్ ఇయర్ రెండు దీంట్లో యాక్టింగ్ థియరీ యాక్టింగ్ ప్రాక్టికల్ బేసిక్ మేకప్ ఆర్ట్ లైటింగ్ ప్రొడక్షన్ అంటే ప్లే డిజైన్ ఎవ్రీథింగ్ ఉంటుంది అందులో ఒక్కొక్క దగ్గర నుంచి అంటే మళ్ళీ ఇండియన్ థియేటర్ వెస్టర్న్ థియేటర్ అంటే బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ప్రాక్టీస్ రెండు ఉంటాయి ప్లే రా డైరెక్ట్ చేయాలి రేడియో ప్లే ప్రొడ్యూస్ చేయాలి షార్ట్ ఫిల్మ్ డైరెక్ట్ చేయాలి అన్ని అంటే లైక్ రేడియో టీవీ సినిమా అన్ని కవర్ చేస్తుంది టూ ఇయర్స్లో ఓకే మరి ఎగ్జామ్స్ అలా ఉంటాయి ఎగ్జామ్స్ కూడా సేమ్ ఇప్పుడు ఏదైతే ఇండియన్ థియేటర్ లేదు మనకి ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండియన్ థియేటర్ వెస్టర్న్ థియేటర్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆర్టికి సంబంధించి లేకపోతే యాక్టింగ్ థియరీ యాక్టింగ్ ప్రాక్టికల్ సెపరేట్ ఉంటాయి ఈ యాక్టింగ్ థియరీకి సంబంధించిన మళ్ళీ ఎగ్జామ్స్ వస్తాయి ఓకే ఇండియన్ థియరీకి సంబంధించి థియేటర్ హిస్టరీకి సంబంధించి మళ్ళీ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి ఓకే సో లైక్ మనకి ఎట్లయితే జనరల్ కోర్సుల్లో ఎట్లయితే మనకి దాన్ని ఏమంటారు రాసిన తర్వాత దాన్ని అడుగుతారే చదువు మర్చిపోయాను నేను అట్లా మనకి మేకప్ టెస్ట్ ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం వేరే యాక్తానికి మనం మేకప్ వేయాలి ఆ రోజు ఆ ఎగ్జామ్ రోజు తర్వాత బేసిక్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు ప్రాక్టికల్స్ మేకప్ ఎందుకు వేస్తారు ఎలాంటి పరిస్థితులు ఎలాంటి మేకప్ వాడతారు ప్రోడక్ట్స్ ఏముంటాయి ఇలాంటివి లైట్కి సంబంధించి మూడ్కి సంబంధించి ఎలాంటి మేకప్తో వెళ్తారు ఇలాంటివి వైవా ఉంటుంది ప్రాక్టికల్స్ ఉంటాయి సో అట్లా ఇట్ ఇట్ వుడ్ హ్యావ్ హెల్ప్ యూ లాట్ కదా బికాస్ ఇప్పుడు ఎంతోమంది సినిమా ఇండస్ట్రీకి బ్రేక్ అవు అంటే వద్దామని వద్దామని చూస్తూ ఉంటారు ఉన్న వాటిలో కొంచెం మంచిగా ఒక ఇంప్రెషన్ క్రియేట్ చేసేది నువ్వు లైక్ నువ్వు ఆర్ లైక్ సే దర్శి సుహాస్ వీళ్ళందరూ ఒక ఇంప్రెషన్ అయితే క్రియేట్ చేసిండ్రు మొత్తానికి తెలుగు ఇండస్ట్రీలో చాలా హ్యాపీ అనిపిస్తుంది అంటే ఇప్పుడు లక్ష్మణ్ మీసాల్ అన్నాడు లక్ష్మణ్ థియేటర్ చదువుకుండా పోవచ్చు మాతో పాటు కానీ నాకంటే సీనియర్ తను చాలా కాలం నుంచి పద్య నాటకం అంటే ఏదైతే చాలా టఫ్ ప్లేస్ ఉంటాయి అంటే పద్యం పాడుతూ యాక్ట్ చేసే దాంట్లో చాలా ఏమంటారు లక్ష్మణ్ పద్యం పడితే మనం నిద్రపోవచ్చు అంత హాయిగా ఉంటుంది స్టోరీ డిస్కషన్ సో లక్ష్మణ్ గురించి తెలిసిన వాళ్ళు ఫస్ట్ చేసేది అతనితో ఒక పద్యం పాడించుకోవడం సో అలాగా నాకంటే ముందు నుంచి ఇప్పుడు ఏదైతే రీసెంట్లో ఎంఎస్ చౌదరి గారు సలార్లో చేశారు వేరే ట్రైబ్కి సంబంధించి రెండు ట్రైబ్లో ఒక ట్రైబ్ ఆయన దగ్గర నేను ఫస్ట్ ప్లే చేసింది ఆయన విజయవాడ నుంచి ప్లేస్ చేసి ఉండేవాళ్ళు సో అట్లాగా థియేటర్ వాళ్ళు ఎప్పుడైతే ఎండ్ ఆఫ్ ది డే ఎవరైనా సరే థియేటర్ చేసినా రేడియో చేసినా సినిమా చేసినా పేరు డబ్బులు కావాలనుకుంటారు అయితే డబ్బుల కంటే ముందు వీళ్ళకి పేరు కావాలని ఉంటుంది నాటకం వేసిన తర్వాత ఎప్పుడైతే చప్పట్లు కొడతారో ఎవరైనా వచ్చి భలే చేసావు ఇలా అంటారో ఇంకో నాటకం చేద్దాం అంటారు డబ్బులు ఉండవని తెలుసు టైం ఎక్కువ ఇన్వెస్ట్ చేయాలని తెలుసు కానీ కృష్ణమంత జగద్గురుని ఒక బ్యూటిఫుల్ డైలాగ్ ఉంటుంది చప్పట్లు కడుపు నింపు అనేసి అవి కొడుచిన అవసరం కదా కానీ కడుపు నింపు అని తెలిసి కూడా ఈ రోజుకి కూడా థియేటర్ చేస్తున్న ముసలిగా అయిపోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు అప్రిసియేషన్ సో అలాంటిది సినిమాల్లో ఎప్పుడైతే వాళ్ళకి అది కావాల్సింది వస్తుందో అంటే పేరు కానీ నెక్స్ట్ డబ్బులు కానీ నాకు పర్సనల్లీ చాలా హెల్ప్ అంటే ఆనందం వేస్తుంది అంటే వావ్ ఈయనకు వచ్చేసింది ఈయనకు రావాలి ఈయన చాలా కాలం నుంచి చాలా బాగా యాక్ట్ చేస్తున్నారు ఈయనకి ఆ డిజర్వ్స్ అది నాకు ఎప్పుడు కూడా ఎప్పుడైతే థియేటర్ యాక్టర్ పేరు డబ్బులు చూస్తాడో పర్సనల్లీ నేను తీసుకున్న ఫీలింగ్ వస్తుంది ఓకే ఓకే సో నువ్వు స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి థియేటర్ హైదరాబాద్ థియేటర్ సీన్ తెలుగు థియేటర్ సీన్ ఇప్పుడున్న థియేటర్ సీన్ కి ఎంత వరకు చేంజ్ వచ్చింది చాలా మారింది ఒకప్పుడు థియేటర్ ఎలా ఉండిందంటే అఫ్ కోర్స్ దాన్ని మనం కమెంట్ క్రిటిసైజ్ చేయడం అని కాదు కానీ బడ్జెట్స్ ఎన్ ఆఫ్ ది డే ఏదైనా సరే ఇప్పుడు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ ఎందుకు ఇంత గొప్పగా ఒక తాజ్మహల్ సెట్ కావాలంటే వేస్తుంది ఎందుకంటే డబ్బులు ఉన్నాయి కాబట్టి థియేటర్కి ఆ పరిస్థితి ఉండదు చాలా లిమిటెడ్ బడ్జెట్స్తో ప్రాప్స్తో వెళ్ళాల్సి వస్తుంది ఒక్కొక్కసారి మైమ్లో లేకపోతే ఇమాజినేషన్ కూడా యూటిలైజ్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది ఒక కర్టెన్ మీద బొమ్మ గీయాల్సి వస్తుంది అయితే థియేటర్ ఏమైపోయిందంటే నేను చూస్తున్నప్పుడు ఎక్కువ ధోరణిలో ఏంటంటే మూసగైనంటే ఒక సో టీపాయ్ ఉంటుంది రెండు సోఫాలు ఉంటాయి కర్టెన్ కర్టెన్ మీద ఒక గాంధీ తాత బొమ్మ ఒక దేవుడి పటము ముందు యాక్టర్లు పర్ఫామ్ చేస్తూ ఉంటారు సో ఇది జనరల్ తెలుగు థియేటర్ నేను చూసినప్పుడు ఎక్కడో ఒక చోట కొత్తగా ట్రై చేసి ఉండేవాళ్ళు మోడర్న్ థియేటర్ ఉండేది లేకపోతే ఓన్లీ ఎంటర్ ఎంటీ స్టేజ్ మీద ఆడేవా
ప్లేస్ ఎలా మారిపోయాయి అంటే ఇద్దరు యాక్టర్లతో పర్ఫామ్ చేయొచ్చు వితౌట్ ప్రాప్స్ పర్ఫామ్ చేయొచ్చు సింగిల్ యాక్టర్ మూన మన మే రాహిమా సుమీప్ చేస్తూ ఉంటారు వినవర్మ గారు సో అప్పటి థియేటర్కి ఇప్పుడు థియేటర్కి చాలా మారిపోయింది రెండు సినిమాల్లో ఎప్పుడైతే ట్రైన్ యాక్టర్స్కి ప్రిఫరెన్స్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారో యూత్ థియేటర్ వైపు అట్రాక్ట్ అవుతున్నారు ఎందుకంటే ఇక్కడ ఫీజు తక్కువ రెండు ప్రాపర్గా ఏమంటారు నేర్పిస్తారని ఒక నమ్మకం రెండు ఆడిషన్లు ఎప్పుడు థియేటర్ యాక్టర్ అంటే హే థియేటర్ యాక్టరా అది ఇట్రా అనే లాగా ప్రిఫరెన్స్ పెరగడం దానివల్ల అందరు థియేటర్కి రావడం స్టార్ట్ చేశారు దానివల్ల ఇప్పుడు కలకలు ఆడుతుంది రకరకాల ఏజ్ గ్రూప్స్లో అది చిన్నపిల్లల దగ్గర నుంచి ముసలాల వరకు చాలామంది కొత్త వాళ్ళు వస్తున్నారు వర్క్షాప్స్ జాయిన్ అవుతున్నారు బెటర్ అయింది ఇప్పుడు ఎనీ ఎప్పుడైనా సరే డైరెక్టర్ ఎప్పుడైనా ఒక కొత్తది ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలంటే యాక్టర్స్ కావాలి నువ్వు ఎప్పుడైతే యాక్టర్స్కి పే చేయలేవు వాళ్ళ టైం అడిగి రైట్ లేదు కానీ ఇప్పుడు వాళ్ళంతా వాళ్ళే వస్తున్నారు నేర్చుకోవడానికి వాళ్ళ మైండ్లో ఏదైనా ఉండొచ్చు సినిమా ఉండి ఉండొచ్చు లేకపోతే హాబీ అయ్యి ఉండి ఉండొచ్చు టైం పాస్ అయ్యి ఉండొచ్చు ఏదైనా అయి ఉండొచ్చు కానీ వాళ్ళు అవైలబుల్ ఉంటున్నారు కరెక్ట్ సో ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లోర్ చేసే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి చాలా మార్పులు వచ్చాయి థియేటర్ ఎప్పుడైనా టచ్ బ్యాక్ చేస్తావు టూ ఒక ప్లే చేయాలని అట్లా అనిపిస్తుంది అంటే అట్లా అలవాటు అయినావు కదా యా యా అంటే ఇప్పుడు ఎప్పుడైనా ఒక రోజు ప్లేకి చూడ్డానికి వెళ్తే డిస్టర్బ్ అవుతా నేను ఎందుకు చేయట్లేదు నేను ఇప్పుడు ఏమంటారు అంటువ్యాధి లాంటిది బేసిక్ అది చూస్తే అది ఒక అడిక్షన్ అప్పుడు ఇప్పుడున్న పరిస్థితులు ఏంటంటే స్కెడ్యూల్ ఎప్పుడు పోస్ట్పోన్ అవుతుందో ప్రీపోన్ అవుతుందో క్యాన్సిల్ అవుతుందో ఏం తెలీదు థియేటరు తెలిసి కూడా తప్పు చేయకూడదు ఏంటంటే ఒక పది మంది ఎవ్రీడే ఇంత టైం ఒక దగ్గర ఇన్వెస్ట్ చేస్తే కానీ ఒక ప్లే రెడీ అవ్వదు సో మనకుందా ఆ లగ్జరీ ఇప్పుడు పది రోజులు ఒక ప్లేస్కి పర్టికులర్ టైంలో వెళ్ళే లగ్జరీ ఉందా ఇంతకుముందు ఏం చేసేవాళ్ళంటే స్టాండ్ బై పెట్టి నువ్వు రాని రోజు డైలాగులు నేను చదువుతాను సంతోష్ డైలాగులు నేను చదువుతాను అని చెప్పేసి నువ్వు వచ్చిన రోజు నువ్వు చదివేవాడు నువ్వు చేసేవాడు దానివల్ల ఏంటంటే లాస్ట్ డే ఏదన్నా ప్రాబ్లం అయింది అనుకో చస్తాం ఎందుకంటే వీడు వాడు వస్తాడు కదా అని నమ్మకంతో వీడు డైలాగులు నేర్చుకోడు సిన్సియర్గా ఎఫర్ట్ పెట్టాడు స్టాండ్ బైలో యాక్టర్ని ప్రిపేర్ చేసుకుంటే ఓకే బట్ నువ్వు మెయిన్ రోల్ అయ్యావు అనుకో అప్పుడు ఏం చేస్తాం అప్పుడు కూడా మళ్ళీ స్టాండ్ బై పెట్టాల్సి వస్తుంది సో నా వల్ల ప్లేస్ డిస్టర్బ్ అవ్వద్దు అనే ఒకే ఒక రీజన్ యాక్చువల్లీ నేను అడిగాను ఏంటంటే మూనలాగా చేద్దామని ఉండేది నాకు ఎప్పుడు అంటే నేను జూ స్టోరీ అని ఒక ప్లే ఉంటుంది ఇద్దరు యాక్టర్లే ఉంటారు ట్యాక్స్ ఫ్రీ నలుగురే ఉంటారు యాక్టర్స్ అట్లా నాకు ముగ్గురు యాక్టర్స్ది కాఫీ హౌస్ మై ఇంతజార్ తెలుగు వర్షన్ ఉంటుంది సో వీటి తర్వాత ఒక యాక్టర్ ఒక ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ వన్ అవర్ హోల్డ్ చేయాలని నాకు ఎప్పుడు ఉండేది స్టేజ్ మీద నేను ఒక్కడనే యాక్టర్ని ఉండాలి ఎంగేజ్ చేయాలి అని జయప్రకాష్ రెడ్డి గారిది అలెగ్జాండర్ అని ఒక ప్లే ఉంటుంది చచ్చిపోయారు ఆయన ఆ ప్లే చూసినప్పుడు నేను ఒకసారి ఆయన నన్ను కలిసినప్పుడు అడిగాను నాకు కూడా మీలాగా ఇలా స్టేజ్ మీద ఒక సోలో పర్ఫార్మెన్స్ చేయాలని ఉందండి అంటే ఎవరో వస్తారు మనకు మన వరకు ఆ ప్లే వస్తుంది అడుగుతారని ఎక్స్పెక్ట్ చేయకుండా నువ్వే రాయించుకో రైటర్న్ పెట్టి రాయించుకో నీకు ఎలా కావాలో నువ్వు ఏం ఐడియా చెప్పాలనుకుంటున్నావు ఎలా ఎంగేజ్ చేయాలనుకుంటున్నావు రాయించుకొని పర్ఫామ్ చేయన్నారు బషీర్ మీకు తెలిసి ఉంటుంది నేను బషీర్తో చాలాసార్లు డిస్కస్ చేసా ఏదన్నా ప్లే ఉంటే అలా చూడు పట్టు నేను చేస్తాను అని ఎందుకంటే అప్పుడు నా ఒక్కటి టైం నేను ఎప్పుడైనా పోగలుగుతా ఇంకొకరితో టైం డిస్టర్బ్ చేసే రైట్ నాకు లేదు కాబట్టి కానీ ఇప్పుడు ఇప్పట్లో అయితే అది అయ్యేలా కనిపించట్లా ఓకే ఓకే నైస్ సో ఐ హ్యావ్ వన్ క్వశ్చన్ సో కెన్ వీ డిస్కస్ పరేషాన్ విచ్ ఈజ్ అంటే నేను మొన్నటి వరకు ఐ విల్ ఎవ్రీబడి దాట్ మంత్ ఆఫ్ మధు ఇస్ మై ఫిల్మ్ ఆఫ్ ది ఇయర్ బట్ ఐ వాచ్డ్ అగైన్ పరేషాన్ టూ డేస్ బ్యాక్ యాజ్ ప్రిపరేషన్ ఫర్ దిస్ ఇంటర్వ్యూ అండ్ ఇట్స్ ద ఫిల్మ్ ఆఫ్ ది ఇయర్ ఫార్ మీ థ్యాంక్ యూ లైక్ బ్రిలియంట్ ఇన్ ఎవ్రీ సెన్స్ ప్లీజ్ కన్వే మై కాంప్లిమెంట్స్ టు రూపక్ రోనల్డ్సన్ హ్యావ్ యూ వాచ్ యూ హ్యావ్ నాట్ రీ వాచ్ ద మూవీ నో నాట్ రీ వాచ్ బట్ ఐ వాచ్ ఇట్ గుడ్ ఇట్ ఇస్ గాడ్ అంటే కెన్ వీ డిస్కస్ ఇట్ ఐ యూ ఓకే ఐ కెన్ గో ఫర్ లైక్ అన్ అవర్ ఆన్ పరేషాన్ అంటే ఫ్రెష్ ఉంది ఇంకా మెమరీలో so it has all these like themes man which i didn't because when you are reviewing you are the you are in the pressure mm. of reviewing mm. but uh, second viewing koncham ante it's at leisure relaxed so i noticed all these like things right like in the first scene the father is in the that thing singer in utopia uh, in mm. the inside the mind mm. and in the and, last scene and also he is, he he goes in after having a yeah he he says i'm not drinking mm. but then the trick is you know like hulk says the trick is i'm always angry uh-huh. like that he says i'm not drinking but
it is just so beautiful under that bridge also when when his i think uh, suspense cheppe acha when his finger gets cut uh, under the bridge yeah yeah, yeah. mottham ratri varsham padutunde such a good no, frame no that also looks like it it is shot with only mobile lights i don't know what you guys did but it is so brilliant man it was same like ipudu manaki ipudu charminar area lo unde valiki charminar gunchi baa telustundi బయట నుంచి వచ్చిన వాళ్ళకి అది ఒక టూరిస్ట్ సెంటర్ లా కనబడచ్చు ఒక మాన్యుమెంట్ లా కనబడచ్చు ఇక్కడ గాజులు అమ్ముతారు ఇక్కడ బిర్యానీ ఉంటుంది ఇక్కడ టీ ఉంటుంది అంతే తెలుస్తుంది ఎందుకంటే వాళ్ళకి అంతే తెలుస్తుంది కాబట్టి కానీ అక్కడ ఉండే వాళ్ళకి తెలుస్తుంది ఏంటంటే అసలు ఏరియా ఎలా ఉంటుంది మనుషులు ఎలా ఉంటారు బట్టలు ఎలా ఉంటాయి ఫుడ్ ఎలా ఉంటుంది అలాగా రూపక్ వాళ్ళ నాన్న సింగరేణిలో పనిచేస్తాడు ఓకే రూపక్ వాళ్ళది క్రిస్టియన్ ఫ్యామిలీ రెఫరెన్సెస్ అంటే ప్రొడక్షన్ డిజైన్ సో ఇన్సేన్ అంటే చిన్న చిన్న క్యాలెండర్స్ ఏదో అంటే ఇలా ఆల్ దోస్ లైక్ క్రిస్టియన్ క్రిస్టియన్ ఇమేజరీ ఇట్ వాస్ జస్ట్ అంటే ఇట్ వాస్ నాట్ మాకింగ్ ఆల్సో ఇట్ వాస్ జస్ట్ నాకు తెలిసిన ప్రపంచాన్ని చెప్పాలి సో తను తను మంచిరాల నుంచే మేము షూట్ చేసినవన్నీ సగం వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ ఇల్లు వాళ్ళ ఏరియాలు అతను పెరిగినవి ఆ తర్వాత ఇంకొకటి నేను స్క్రిప్ట్ చదివినప్పుడు తనతో షూట్కి వెళ్ళేటప్పుడు కూడా ఏంటంటే ఈ రూపకి ఇంత తాగుడు ఎందుకు ఉంది రూపకి వద్దు తగ్గించు ఏదో అవసరం ఉన్నా లేకపోయినా ఏదో యూత్ చూస్తారని పెట్టినట్టు ఉంది అన్న అయితే మా ఊరికి రా ఓ నాలుగు రోజులు చూడు నువ్వు తీసేయమంటే తీసేస్తా నేను అన్నాడు సరే అని చెప్పేసి ఊరికి ఎప్పుడైతే వెళ్ళినాను పొద్దున్న నుంచి రాత్రి వరకు మీరు ఎంత దూరం బండేజ్కి వెళ్ళినా అని నడిచినా కూడా చాలా చోట్ల మీకు అల్కహాల్ తాగుతు కనబడతారు కళ్ళు కాంపౌండ్స్ ఉంటాయి కళ్ళు కాంపౌండ్స్ కంటే కూడా ఎక్కువ వైన్ షాప్స్ మీద ఎక్కువ చూసాను ఓకే ఇది ఇలా ఎందుకు ఉంది రూప అంటే అప్పుడు అతను చెప్పింది ఏంటంటే మా బొగ్గు బావులు వేడి ఎక్కువ పని చేస్తారు ఫిజికల్లీ ఎక్కువ స్ట్రెయిన్ ఉంటుంది రెండు వాళ్ళకి వచ్చే శాలరీస్ వల్ల చేతిలో డబ్బులు ఉంటాయి సో పిల్లలకి ఇవ్వడం కావచ్చు వాళ్ళు కొనుక్కోవడం కావచ్చు అలా ఎగ్జిట్ ఉంది కాబట్టి వాళ్ళకి రిలాక్స్ అవ్వడం కోసం వాళ్ళకి వాళ్ళకి అలవాటు పడతారు అని సరే అది ఫైన్ మరి ఆడి కోపం వచ్చిన ఫ్రెండ్స్తో పార్టీ చేసుకోవాలనిపించిన గొడవ పడిన బరాత్ వచ్చినా ఏడైనా ఉందంటే మా ఊరు అట్నే ఉంటుంది అన్నాడు సో అప్పుడు నేను అనుకున్నాను ఏంటంటే ఆలూరు గురించి అతన్ని తెలుసు మా ఊరు గురించి అతన్ని చెప్పమంటే ఎలా ఉంటుందో ఆలూరు గురించి నేను చెప్పినా అంతే గలిజి ఉంటుంది సో అందుకని చలో మీ ఊరు ఎట్టు ఉంటుందని నువ్వు నమ్ముతున్నావు కదా ఇది ఇంతే నిజం కదా చేసేద్దామని చేసేది అంతే కాకపోతే దానివల్ల ఏంటంటే తెలంగాణ సినిమా అంటే తాగుడేనా ఇక ఇదే ఉంటుందా ఇంకా దీని ఇజ్జత్ తీస్తున్నారు అనేసి కొంత నెగిటివ్ కంప్లీట్లీ రాంగ్ ఐ బిలీవ్ బికాస్ అంటే ఇఫ్ ఐ బిలాంగ్ టు తెలంగాణ అండ్ సంబడి షోడ్ మై కల్చర్ సో బ్యూటిఫుల్లీ ఐ వుడ్ బి ప్రౌడ్ హే మ్యాన్ అంటే ఇట్ వాస్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ అంటే కూల్ డిస్క్రిప్షన్స్ ఆఫ్ డ్రింకింగ్ విచ్ ఐ థాట్ బోత్ ద మూవీస్ డెడ్ మంత మధు డెడ్ ఇట్ ఇన్ అ వెరీ ఆంధ్రా వే అండ్ పరేషాన్ డెడ్ ఇట్ ఇన్ అ వెరీ తెలంగాణ వే ఇఫ్ పరేషాన్ హెడ్ కమ్ బిఫోర్ బలగం then he issue unde maybe ante appudu varanku oka telangana film release avutu undindi avunu so adi inti dramayanam balagam even tillu tarvata chaala films vachayi kada main famous ivanni raavadanto ee varam telangana cinema idi annattu ga ayipindi gumpu lo govinda ayipindi maybe dani valla kuda freshness point yeah yeah but my question is so ante oka manchi cinema teesthunna appudu do you hmm. know that something special is happening aa uh, nenu నన్ను ఎంగేజ్ చేస్తుందా అని నమ్ముతాను అది రాసింది కానీ లేకపోతే ఓవరాల్గా అది షేప్ అప్ అవుతుంది కానీ నేను ఫస్ట్ ఆడియన్స్ని అంటే నా జేబులో రెండు వందల యాభై రూపాయలు ఉంటే నేను ఈ సినిమాకి పోతానా ఇది ఫస్ట్ చెక్ చేసుకుంటా ఎస్ నా జేబులో నేను డబ్బులు తీయగలుతాను ఈ సినిమా కోసం అనిపించినప్పుడు ఎస్ ఆ సినిమా చేస్తాను ఓకే సో అంతే అది స్క్రిప్ట్లో తెలిసిపోద్ది లేకపోతే ఎదుటి పర్సన్ నెరేట్ చేస్తున్నప్పుడు తెలిసిపోద్ది ఎక్కడైనా కనిపెట్టచ్చు Okay, so mm. you had that idea that Parishan is going to be a special movie? Yes. Okay. I wrote a general script, a full script, and I wrote a full narration. But this is only three to four scenes that I have to do. A scene, if you don't mind. Like. Uh, Samosthin Tava Sirisha. Hmm. Uh, Manana Nanu Kottedi. Hmm. Then I have to do... That's the Renwood Sal. First time. Manana Kottedi. Guddu Thad Gada. I'm a guard. I'm a guard. I'm a guard. I'm a guard. Oh, yeah. I'm a guard. I'm a guard. Oh, yeah. తర్వాత డాన్స్ చేసుకుంటూ తాగి కొంచెం ఆల్కహాల్ తాగిన తర్వాత అమ్మాయి ఎగురుతూ ఉంటే అమ్మాయిని చూసుకుంటూ వచ్చి దాన్ని డాన్స్ చేయడం సో ఇలాంటి ఒక మూడు నాలుగు చేయించాడు ఇందిరా ఇది వెరైటీ ఉంది సినిమా అంటే రాయడం వెరైటీగానే ఉంది ఆ ఊరిని సెటప్ చేయడం కూడా రెగ్యులర్ సినిమా అంటే ఎటు ఉంటుంది ఒక హీరో ఉంటాడు ఒక విలన్ ఉంటే జనరల్ సినిమా కాన్వర్జేషన్ అంటే ఒక కాన్ఫ్లిక్ట్ వస్తుంది ఇలా ఉంటుంది ఇది అట్లా లేదు ఫ్రెండ్స్ మాట్లాడుకుంటున్నట్టు ఉంది ఇది నాకు అతను నేరేషన్ ఇచ్చింది కూడా ఈ ఆడిషన్ ఇచ్చింది
ఎక్కడెక్కడి నుంచో వస్తారు యాక్టర్స్ ఎంతమంది ఎగ్జాస్ట్ అవుతారో ఆ వాతావరణం పడకని ఒక భయం ఉండింది మార్చ్కే మనకి కోవిడ్ స్టార్ట్ అయింది సో ఇంకా అది అలా అలా టైం కోసం వెయిట్ చేసి వెయిట్ చేసి వెయిట్ చేసి ఇంకా టైం కాదు ఇట్లా అయితే ఇంకా ఏదైతే అదైనా చేసేద్దామని ఇంకా కోవిడ్లోనే ఎప్పుడైతే కొంత సడలింపులు వచ్చినాయి కదా పర్లేదు ట్రావెల్ చేయండి మాస్కులు పెట్టుకొని బయట తిరగచ్చు కానీ తక్కువ తక్కువ తిరగండి అప్పుడు వెళ్ళిపోయి ఆగస్ట్లో స్టార్ట్ చేసింది బ్యూటిఫుల్ మూవీ మ్యాన్ వన్ షాట్లో అయిపోయిందా యా యా ట్వంటీ ఆగస్ట్లో వెళ్ళాము అక్టోబర్ ఎండ్ లోపు అయిపోయింది అంటే ఇంకా అప్పుడు ఆప్షన్ లేదు ఎందుకంటే ఇక్కడ నుంచి అక్కడికి అక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వెళ్ళడానికి లేదు మళ్ళీ ఎవరు క్యారియర్ అవుతారో అని భయం కోవిడ్ ఉండింది కదా ఒక ఇద్దరు యాక్టర్లు వేరే వాళ్ళు ఉండాల్సింది ఫిల్మ్లో వాళ్ళు హైదరాబాద్కి కొన్ని సందర్భాలు రావాల్సి ఉన్న వాళ్ళకి పనులు ఉంటే వాళ్ళని పక్కన పెట్టేశారు ఆ రీజన్ వల్ల వద్దు అటు ఇటు తిరగడానికి లేదు వస్తే ఒక పర్టికులర్ ప్లేస్లో ఉండాల్సిందని మమ్మల్ని కూడా ఏం చేశారు ఇద్దరు ఇద్దరు యాక్టర్ని ఒక ప్లేస్లో ముగ్గురు ముగ్గురు యాక్టర్ని ఒక ప్లేస్లో ఎవరిని అక్కడ సెపరేట్ చేసుకుంటూ మాకు ఇండివిజువల్ హౌసెస్ ఉండే సో లైఫ్ రిస్క్ చేసి చేసిన ఫిల్మ్ పరిశాన్ కోవిడ్కి అప్పుడున్న మందులు ఏంటంటే జండు బామ్ వేసుకొని ఆవిరి పట్టడం లేదు విటమిన్ డి త్రీ ఇంకేవో ట్యాబ్లెట్ జింక్ ఏవో ఉండే పారాసిటమాల్ కూడా చెప్పాలి అప్పుడు ఏవో మూడు నాలుగు ఉండే మా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ యశ్వంత్ నాకు ఫస్ట్ కోవిడ్ పాజిటివ్ అయ్యాడు అయినప్పుడు అతన్ని అడిగి నీకు ఏమేమి ఇచ్చారో చెప్పు మందులు అని ఆ డిస్క్రిప్షన్ తీసుకుని అప్పుడు ఒక్కొక్కడికి ఒక కిట్ ఎంతమంది యాక్టర్ ఉండి కదా ఇది నీ కవర్ ఇది నీ కవర్ ఇది నీ కవర్ అని అందులో అందరికి ఉండేది పొద్దున ఇది మధ్యాహ్నం ఇది సాయంత్రం ఇది ఇట్లా అన్నీ రాసి ఉండేవి అందులో సో ఒక్కొక్కడికి మాకు ఇద్దరు ముగ్గురు ఒక పొయ్యి ఒక గిన్నె వేడి నీళ్ళు వేసుకొని పొద్దున్న షూట్కి వెళ్ళే ముందు ఆవిరి పట్టడం ఆ టాబ్లెట్ వేసుకొని విటమిన్ సి చప్పరించుకుంటూ షూట్కి వెళ్ళిపోవడం అయినా కూడా ఆల్మోస్ట్ టూ త్రీ డేస్కి ఒకరు పాజిటివ్ అయ్యేవాళ్ళు నువ్వు పాజిటివ్ అయ్యావా చలో నువ్వు ఐసోలేట్ కమన్ రెడీ అని ఇట్లా ఎప్పటిదాకా చేస్తావు రూపా కంటే నువ్వు పడ్డదాకా చేస్తా అని లక్కీ నాకు రాలేదు షూట్ అవుతూ పోయింది షూట్కి వెళ్ళిన థర్డ్ ఫోర్త్ డేనే ఆ వేలిపోయిన వాడికి పాజిటివ్ ఓ దానికి ముందు డే నైటే మేమందరము మెట్ల మీద కూర్చుని ఆల్కహాల్ తాగుతూ సిగరెట్ తాగుతూ మేము ఉన్నవరా అని డబ్బులు ఇస్తామని సీన్ చేసాం నెక్స్ట్ డే అందరూ పాజిటివ్ మరి మన పరిస్థితి ఏంట్రా ఇప్పుడు రాత్రి మూతలు తాగేది కాదని ఈ ఉంది వస్తే వచ్చింది అని డైరీ చేసి చేసిన ఫిల్మ్ చాలా మంది పాజిటివ్ అయ్యారు సో టూ థౌసండ్ ట్వంటీలో షూట్ చేస్తే టూ థౌసండ్ ట్వంటీ త్రీలో రిలీజ్ అయింది టూ థౌసండ్ ట్వంటీ త్రీలో రిలీజ్ అయింది ఇంత ఇంత టైం ఒకటి రూపక్ ఏంటంటే చాలా పర్టికులర్ ఉండే ఎడిట్ గురించి కానీ సౌండ్ గురించి కానీ అయితే ఎడిట్ తనకు కావాల్సినట్టుగా రెండు మూడు వర్షన్స్ చేసి నచ్చక మళ్ళీ చేసి అలా లాస్ట్కి ఒక పాయింట్లో ఆగాడు తర్వాత మ్యూజిక్ అది పాటలు కానీ బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ కానీ నాకు ఇలాగే కావాలి ఇక్కడ ఈ ఇన్స్ట్రుమెంటే కావాలి ఇలా ఇంత పర్టికులర్గా ఉండి దాన్ని ఎక్కువ కాలం చెక్కాడు దానివల్ల కొంచెం ఎక్కువ టైం పట్టింది ఇప్పటికీ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ఆగస్ట్ జూన్కి రిలీజ్ అయింది ఓకే సార్ సో ఇంతకుముందు చెప్తున్నా ఏడు గాజీలో రానాతోటి పనిచేసింది మళ్ళీ రౌండ్ సర్కిల్ తిరిగితే రానా పికప్ చేసింది ఎస్ ఎట్లా హౌ డిడ్ ఇట్ ల్యాండ్ ఇన్ మన రానా విశ్వ వాళ్ళు ట్రై చేసినట్టున్నారు వాల్తేర్ ప్రొడక్షన్ వాల్తేర్ నుంచి చూపించినట్టున్నారు సడన్ ఒక రోజు రానగారు చూస్తారన్నప్పుడు రానగారు తీసుకుంటారా లేదా పక్కన పెడితే చూస్తారన్నదే నన్ను ఎగ్జైట్ చేసింది ఇలా అయినా ఒకసారి వెళ్ళి కలవచ్చు చాలా కాలం అయింది కదా నేను మీతో గాజులు యాక్ట్ చేశానని చెప్పొచ్చు అనే దానికోసమే చూసా తీసుకుంటారు అనేది సెకండరీ లక్కిలి అని నచ్చింది తీసుకున్నారు ఓకే సో ఐ హ్యావ్ ఫ్యూ క్వశ్చన్స్ ఆన్ ద క్రాఫ్ట్ ఆఫ్ యాక్టింగ్ ఓకే బికాస్ అంటే నేను ఒక ఇంటర్వ్యూ చూసా ఐ థింక్ ఇట్ వాజ్ నసరుద్దీన్ షా హూ సెట్ దాట్ లైక్ ఎవ్రీబడి ఇన్ ద వరల్డ్ హ్యాజ్ అన్ ఒపీనియన్ ఆన్ యాక్టింగ్ అంటే వాళ్ళకి ఎడిటింగ్ గురించి మ్యూజిక్ గురించి బ్యాక్గ్రౌండ్ నథింగ్ దేనో బట్ బయటకు వచ్చాక ఎలా ఓడాలి యాక్టింగ్ చేస్తాడు మంచిగా వాట్ ఎవర్ లైక్ యూనో ఎవ్రీబడి హ్యాస్ అన్ ఒపీనియన్ ఆన్ యాక్టింగ్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ లైక్ వెరీ ఇన్స్టింగ్టివ్ రైట్ సో జనరలీ లైక్ క్రికెటర్ హ్యాస్ టు గో టు నెట్స్ టు you know keep mm-hmm. the craft mm-hmm. like a stand up comedian has to go to open mic like that as an actor on a film set mm-hmm. right where there is no rehearsals mm-hmm. like theater mm-hmm. how does an actor keep his skills sharp ante how do, how are the ante okoka actor okala prepare avachu every style vaalku undachu general ga manaki information oka naalgu vidhala ga vastadi adi okati experience cheyadam chooddam వినడం చదవడం సో అట్లాగా జనరల్గా థియేటర్ నుంచి
అది మనుషులు కావచ్చు పిల్లలు కావచ్చు సిచ్యువేషన్స్ కావచ్చు బర్డ్స్ కావచ్చు యానిమల్ కావచ్చు ఎనీథింగ్ ప్రొఫెషన్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్రొఫెషన్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు మీరు ఉన్నారు తను కూడా ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్కలా ఉంటారు ఇప్పుడు తనకు ఒకలా కూర్చున్నారు మీరు ఒకలా కూర్చున్నారు ఇలాగే ప్రతిది అబ్జర్వ్ చేయడము లేకపోతే పర్టికులర్ క్యారెక్టర్కి సంబంధించి లేకపోతే ఇమిటేట్ చేయడం పిల్లలు ఏదో ఆడుకుంటూ ఉంటారు అబ్జర్వ్ చేయడం లేదు ఇమిటేట్ చేయడం లేదంటే పుస్తకాలు చదవడం లేదు సినిమాలు చూడడం మిర్రర్ ముందు ప్రాక్టీస్ చేయడం ఇమాజినేషన్లో పర్టికులర్ సీన్ కానీ లేకపోతే క్యారెక్టర్ కానీ ఊహించుకుని ఇది ఇలా మాట్లాడుతుంది ఇలా చూస్తుంది అనుకోవడం లైక్ సెకండ్ నేచర్ లాగే అంటే పెద్ద ప్లానింగ్ ఏం అక్కర్లేదు ఒక ఒక స్టేజ్ తర్వాత ఎట్లా అయితే కార్ నడుపుతూ ఫోన్ మాట్లాడతారు ఇంకా ఇది ఇలాగే చేయాలి అంటే షూట్కి పర్టికులర్ క్యారెక్టర్ అయితే వేరు కానీ ఎవ్రీడే బేసిస్లో అయితే పెద్దగా సెకండ్ నేచర్ లాగే తెలియకుండానే అయిపోతుంది అనుకుంటా ఓకే సో ఇది అంటారు కదా అరే యాక్టింగ్ అంటే అది బాగుంది టాలెంట్ రా అంటారు కానీ నువ్వు థియేటర్ నేర్పించావు థియేటర్లో చేసావు నువ్వు యాక్టింగ్ అసలు ఇంట్రెస్ట్ లేకుండా యూ కేమ్ ఇంటు యాక్టింగ్ అని చెప్పినా కదా సో యాక్టింగ్ కూడా అక్వైర్ చేయొచ్చా అంటే నేర్చుకుంటే వచ్చేదా లేకపోతే ఉండాలి నా లోపలనే ఒకటి ఏంటంటే ఫస్ట్ థింగ్ తెలియకుండానే రకరకాల సందర్భాలు మనం అందరం యాక్టింగ్ చేస్తాం చిన్నప్పటి నుంచి అది కడుపు నొప్పి లేచింది స్కూల్కి పోను పని నొప్పి లేచింది అనే దగ్గర నుంచి ఇంట్లో డబ్బులు తీసుకునో లేకపోతే ఒకటిని కొట్టో నేను కొట్టలేదు నేను తీయలేదు అనే దగ్గర నుంచి అబద్ధాలు ఫ్రెండ్ దగ్గర అరే రాత్రి నేను ఈయనే ఉండరా నువ్వు చూడలేదు అనే దగ్గర నుంచి ఏదో ఒక పర్టికులర్ టైంలో అందరం యాక్ట్ చేస్తాం దాన్ని కొంతమంది సీరియస్గా కెమెరా ముందు చేస్తారు కొంతమంది దొరికిపోతారు సో స్కిల్ని ఎప్పుడైతే నసిరుద్దీన్ షా ఇందా మీరు అన్నారు కదా అతను కూడా ఒక నిమిషం లెక్క ఉంటుంది ఎవరు ఎవరిని యాక్టర్లుగా తయారు చేయలేరు అని మనమే తయారవ్వాలి అంటే యాక్టింగ్కి కూడా రకరకాల డెఫినేషన్స్ ఉన్నాయి లైక్ బిహేవింగ్ లైక్ సమ్ వన్ ఎల్స్ అని లేకపోతే ఎమోషనల్ మెమరీలో ఉన్నదా అని తీసుకొచ్చి మనం అడాప్ట్ చేసుకొని పర్ఫామ్ చేస్తామని రకరకాల డెఫినేషన్స్ ఉన్నాయి ఎవరైనా యాక్టింగ్ చేయొచ్చు బేసిక్ టిప్స్ లాంటివి టెక్నిక్ లాంటిది పట్టుకుంటే కొంతమంది సిగ్గుతో భయంతో అటు వర్క్ బయటకు తేలేకపోవచ్చు ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే రీల్స్ వచ్చాయో మీరు గమనిస్తే చాలా మందిలో ఉంటుంది అది లోపల బయటి ప్రపంచానికి తెలియజేయాలి నేను ఒక్కడి ఉన్నాను నన్ను గుర్తించండి అనేలాగో లేకపోతే ఇగో నాకు ఈ మిమిక్రీ వచ్చు లేకపోతే ఈ స్కిల్ ఉంది అనేలాగో సో నాకు తెలిసి జస్ట్ షార్పెన్ చేసుకుంటే అందరూ చేయొచ్చేమో అంత టఫ్ జాబ్ ఏం కాదు రియలైజ్ అవ్వాలి నేను యాక్ట్ చేయగలుగుతాను లేకపోతే ఈ పర్టికులర్ దాని మీద నేను వర్క్ చేయగలుగుతాను దీన్ని ఇంకొకటి కంటే బెటర్గా ఎమోట్ చేయగలుగుతాను అనిపించే దానిలాగా చేసుకుంటే ఇంకా అంతే బట్ ద మోస్ట్ అసోసియేటెడ్ థాట్ ఆర్ వర్డ్ విత్ యాక్టింగ్ ఈజ్ లుక్స్ సో చాలామందికి అంటే దే ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ యాక్టింగ్ కానీ హౌ విల్ ఐ లుక్ ఆన్ కెమెరా అని ఒక ఇన్సెక్యూరిటీ ఉంటుంది సో హౌ డస్ వన్ డీల్ విత్ దాట్ అంటే ఇప్పుడు నాకు తెలిసి ఒకప్పుడు ఎలా ఉందో కానీ ఇప్పుడైతే పెద్దగా అది మ్యాటర్ కాదనుకుంటాను ఇప్పుడు మండేలా చేసిన యాక్టర్ ఉన్నారు సంపూర్ణేష్ బాబు తమిళనాడు యోగి బాబు యోగి బాబు ఉన్నారు సంపూర్ణేష్ గారు ఉన్నారు లైక్ అంటే ఇప్పుడు మనకి ఒక అందమే ప్రాతిపాదిక లేకపోతే లుక్స్ అయితేనే ఇలా ఉంటేనే ఒక సిక్స్ ఫీట్ ఉండాలి లేకపోతే ఒక సిక్స్ ప్యాక్ ఉండాలి లేకపోతే ఫుల్ హెయిర్ ఉండాలి ఇవన్నీ ఏం లేవు ఈరోజు ఒక మలయాళం యాక్టర్ ఉంటాడు ఆయన కుంభలంగి నైట్స్లో ఉంటాయి జుట్టు ఉండదు కరెక్ట్ సో ఫహాద్కి ఆ లెక్కన చూసుకుంటే ఇప్పుడు అతనికి పర్ఫార్మెన్సే మెయిన్ సో ఇట్లా ఈరోజు ఒక ఆ స్టీరియో టైప్ని దాటేసి బాగా పర్ఫామ్ చేయగలుగుతున్నారు ఆ పర్టికులర్ రోల్ ఏదైతే ఉందో ఇది ఈయనే అనేలా కన్విన్స్ చేయగలుగుతున్నారంటే చూస్తున్నారు అది హీరో అయినా క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ అయినా విలన్ అయినా ఈరోజు అవి ఏమి లేవు అనిపిస్తుంది సో ఎవరైనా ఏ రోల్ అయినా చేస్తున్నారు ఈరోజు లీడ్గా విలన్గా ఎనీ రోల్ ఓకే సో సపోజ్ ఒక ఇంట్రెస్టెడ్ యాక్టర్ ఉన్నాడు వాడికి ఐటీ జాబ్ ఉంది వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ చేస్తున్నాడు లేకపోతే వాట్ ఎవర్ వర్క్ ఫ్రమ్ ఆఫీస్ చేస్తున్నాడు సో he does not have the time and resource she or they whatever do mm-hmm. not have the time or resources mm-hmm. to pursue theater mm-hmm. so intlo ne you can learn you can train to be an actor ipudu chaala varaku naaku telisi weekend theater workshops vachayi hyderabad lo kuda correct ee kissa go ah chaala undayi rakarakala places unnai yeah like uh, saturday sunday untayi sundays untayi కొన్ని కొన్ని సార్లు స్పెషల్గా ఒక టెన్ డేస్ వర్క్షాప్ అనో లేకపోతే వన్ మంత్ వర్క్షాప్ అనో పెడుతున్నారు కొన్ని ఈవినింగ్ వర్క్షాప్స్ ఉంటున్నాయి సో వాళ్ళు ఆన్లైన్ ఆఫర్ చేస్తున్నారు లేదో నాకు తెలియదు ఒకవేళ ఎవరైతే ఫుల్ టైం థియేటర్ టీచ్ చేసే వాళ్ళు ఉన్నారో నాకు తెలిసి వాళ్ళు ఆన్లైన్ కూడా ఆఫర్ చేయవచ్చు ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో కాబట్టి
సో నేను ఆల్మోస్ట్ అప్పుడు ఫోర్ ఇయర్స్ నుంచి రివ్యూ చేస్తున్నా సో ఐఆమ్ మేకింగ్ ర్యాండమ్ స్టేట్మెంట్స్ గుడ్ యాక్టింగ్ బ్యాడ్ యాక్టింగ్ అని సో నా యాక్టర్ ఫ్రెండ్ ఒకటి చెప్పాడు నీకు ఇన్ని ఒపీనియన్స్ ఉన్నాయి కదా వై డోంట్ యూ ట్రై డూయింగ్ అ థియేటర్ వర్క్ షాప్ సో ఆది శక్తి అని ఆ గ్రూప్ ఉంది కదా తమిళనాడు లైక్ కన్సిడర్డ్ అమాంగ్ ద బెస్ట్ ఇన్ ద కంట్రీ సో వాళ్ళు హైదరాబాద్కి వచ్చి దే వర్ పర్ఫార్మింగ్ సమ్ ప్లే అండ్ ఒక టూ డే వర్క్ షాప్ కండక్ట్ చేశారు సో ఐ వెంట్ ఇన్ టూ దట్ డే ఐ రియలైజ్ హౌ డిఫికల్ట్ యాక్టింగ్ ఇస్ ఎందుకంటే ఐ వాజ్ సిట్టింగ్ ద రైట్ నెక్స్ట్ టు వినయ్ కుమార్ హూ ఇస్ ద లీడ్ ఆఫ్ ఆది శక్తి సో సర్కల్లో కూర్చున్నాం సో ఈ సైడ్ ఓకే విల్ స్టార్ట్ ది ఎక్సర్సైజెస్ యూ నేను ఉన్నాక క్రై అంటున్నాడు సో నాకు ఏడుపు రావట్లేదు అసలు సో ఎవ్రీబడి ఈస్ లుకింగ్ అట్ మీ ఒక సర్కల్లో అంటే దట్ ఈస్ సో మచ్ ప్రెషర్ సో నేను హీ హీ ఏదో అంటున్నా ఐమ్ జస్ట్ గివింగ్ సమ్ ఎక్స్క్యూజెస్ అని హీ కేవ్ సమ్ వెరీ కాంటెస్ట్ లైక్ యూజ్లెస్ అని నెక్స్ట్ అండ్ నెక్స్ట్ టు మీ దెర్ వర్ టూ గర్ల్స్ అనమాట ఎయిట్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ దేర్ ట్విన్స్ టు లైక్ అ బటన్ హీ సెస్ యూ క్రై tears started coming out and then he said okay good she wiped off it she's normal so it's like a switch and pinch in nagu so like now i have respect for actors after failing so miserably technique ande ante manaki ipudu a particular second lone ela edavagalutunnaru ante daniki sambandhinchina background ala work undu undundali ante okati jeevithamlo jarigina vaatini taalichukodam but uh, ఎయిట్ ఇయర్ ఓల్డ్ పాప కదా ఐ డోంట్ పాప గురించి అంటే నాకు ఆవిడ ట్రైన్డ్ యాక్టరా లేకపోతే ఫస్ట్ టైం వచ్చిందో తెలియదు జనరల్గా అయితే యాక్టర్స్ ఎప్పుడైనా సరే ఈవెన్ మీరు ఎడోడమే అయితే కనుక మీరు రెపో వేయకుండా కొద్దిసేపు అంటే కూడా నీళ్ళు వచ్చేస్తాయి అంటే ఇప్పుడు గాలి ఎప్పుడైతే కన్నుకు తగులుతుందో మీరు రెప వేయకూడదు అది కన్ను కొంచెం ఇబ్బంది పెడుతుంది అయినా రెప వేయకూడదు ఇంకా కొంచెం ఇబ్బంది పెడుతుంది రెప వేయకూడదు మీరు స్టే చేయగలిగితే ఇవి నీళ్ళు వచ్చాయి ఇది టెక్నిక్ అంతే అంటే మనం పట్టుకోవడమేట సో ఆ ఫేషియల్ మజల్ ని ట్రిగర్ చేస్తే సంథింగ్ విత్ ఐ డోంట్ నో ఐ డింట్ నో దర్ ఇస్ సమ్ సైన్స్ బిహైండ్ ఇట్ ఐ థాట్ యాక్టింగ్ అంటే ఏదో ఐ ఐ ఫీల్ ద ఇమోషన్స్ అండ్ ఐ కమ్ బట్ ఐ రియలైజ్ ఇట్స్ అ ఫిజికల్ టాస్క్ అంటే ఇట్ ఇన్వాల్వ్స్ ద బాడీ అట్లీస్ట్ అంటే యాక్టింగ్కి చాలా అంటే మాకు ఇప్పుడైతే యాక్టింగ్ థీరీ ఉండిందో అందులో చాలా ఉంటాయి అంటే యాక్టింగ్ ఎన్ని రకాలు చేస్తాం అంటే ఆంగికం ఆహార్యం వాచికం సాత్వికం అని చెప్తారు can you explain uh, what those are ante angikam ante through body angalu okay, okay. Mm. physical Ahar, acting physically mm. ante ipudu idantha vachestadi vaachikam ante only maatladam ra mm. po ante only ipudu radio lo kuda mana vini manam cheyagaltam mm. ipudu like manam ikkada unnam bedroom lo evaru unnaro teliyadu adu akkada pettesey ani cheppagalana kuda atana akkada pettestadu so performance ki sambandhinchi only through voice perform cheyadam okay through body perform cheyadam ఇది ఆంగికం నెక్స్ట్ వాచికం తర్వాత ఆహార్యం ఇప్పుడు ఇదే కాస్ట్యూమ్ ఉంది ఇప్పుడు ఈ కాస్ట్యూమ్ కాలర్ ఇలా ఉండి ఇలా ఉంటే ఒక రకంగా నేను కనబడతాను మీకు లేదు ఇలా ఉండి ఇలా ఉంటే ఒక రకంగా కనబడుతుంది లేదు చిరిగిపోయి మాసిపోయి ఉంటే ఒక రకంగా ఏమో జుట్టు చింపిరి ఉంటే ఒక రకంగా కన్వే చేస్తుంది మాట్లాడకుండా వితౌట్ ఎనీ వర్డ్ త్రూ మేకప్ కాస్ట్యూమ్ ఎలా కనబడితే అది అలా ఎమోట్ చేస్తుంది క్యారెక్టర్ని లైక్ శివపుత్రుడులో తను యాక్టింగ్ చేయకుండా ఖాళీ కూర్చున్నా కూడా ఆ మేకప్ వల్ల ఒక రకమైన మనకి యాక్టింగ్ కన్వే అవుతూ ఉంటుంది సైలెంట్గా ఉన్నా కూడా సో త్రూ ఆహార్యం అది నెక్స్ట్ సాత్వికం ఏది చేయాలన్నా త్రూ హార్ట్ రావాలి అంటే ఇప్పుడు ఏదైతే పాప ఏదైతే ఏడ్చిందో అంత ఈజీగా ఏడవాలన్నా కూడా అమ్మ అమ్మాయికి అర్థమైన దాన్ని ఏడవపెట్టాలంటే అమ్మాయికి ఎప్పుడో ఏడ్చిందని ట్రిగర్ మళ్ళీ సబ్కాన్షియస్లో దాన్ని గుర్తు చేసి ఉండాలి కోపం వస్తుంది ఇప్పుడు పర్టికులర్గా తన మీద అరువు అన్నప్పుడు ఎవరి మీదో ఎప్పుడో అరిసి ఉన్నది గుర్తు తెచ్చుకొని చేయాల్సి వస్తుంది అది త్రూ సాత్వికం చేసి ఉండడం సో ఫోర్ టైప్స్ చెప్తారు మళ్ళీ అంగాలు ఆంగికంలో కూడా మళ్ళీ రకరకాలుగా వస్తాయి ఉపాంగాలని మళ్ళీ ఇప్పుడు అంటే త్రూ ఐబ్రోస్ కానీ లిప్స్ కానీ నోస్ కానీ ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన ఫేషియల్ మజిల్ కానీ మళ్ళీ ఇవన్నీ మ్యాటర్స్ మళ్ళీ మళ్ళీ ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి మళ్ళీ సబ్ డివిజన్ లా వస్తూ ఉంటాయి సో ఇది అబ్జర్వ్ చేసిన ఒక మంచి ఎగ్జాంపుల్ ఒక యాక్టర్ను యాక్టర్లో నువ్వు ఎక్కువ ఇది అబ్జర్వ్ చేసింది ఎవరైనా కోర్ట్ చేయగలుగుతావా ఎవరు ఇది బాగా వాడగలుగుతారు ఎగ్జాంపుల్స్ ఇప్పుడు నాకు తెలిసి పంకజ్ త్రిపాఠి వాడతాడు ఆయన ఒక హెడ్ నాడ్లోనే రకరకాల హెడ్ నాడ్స్లు ఉంటాయి మీకు దాంట్లో ఒక రీల్ కూడా చేశారు చాలా బ్యూటిఫుల్గా 
తర్వాత కోట్ శ్రీనివాసరావు గారు బాగా వాడేవాళ్ళు అట్లా చాలా మంది ఉన్నారు ఇర్ఫాన్ ఖాన్ ఈవెన్ ఇర్ఫాన్ ఖాన్ ఏమంటారు కూర్చుని చేతులు ఆడడంలో కూడా క్యారెక్టర్ కానీ అవుతూ ఉంటుంది ఏం మాట్లాడకపోయినా కూడా ఆ కళ్ళు కానీ ఒక హెడ్ వాల్చడం కానీ చూ ఏమంటారు జస్ట్ ఒక త్రూ హ్యాండే అతను సగం యాక్టింగ్ అర్థమైపోతుంటుంది ఈవెన్ సర్కారులో ఒక ఏకమైన చేస్తారు సో బ్రిలియంట్ అనిపిస్తాయి అవన్నీ వాళ్ళు పట్టుకున్న దాని వెనకాల ఇర్ఫాన్ ఖాన్ ఇంటర్వ్యూలు చెప్తాడు ఒక్కొక్కసారి ఒక హోల్ నైట్ అంతా దాని మీద వర్క్ చేసుకుంటూ ఉంటాను నేను ఈ డైలాగ్ ఎలా చెప్పాలి ఇక్కడ ఎలా కూర్చోవాలి ఇక్కడ యాక్టర్ కో యాక్టర్ ఉన్నప్పుడు ఏ డైలాగ్కి అతని వైపు చూడాలి ఏ ఏ డైలాగ్కి అతను చూడకుండా చెప్తే ఎలాంటి ఎఫెక్ట్ జనరేట్ అవుతుంది సో దాని కైండ్ ఆఫ్ సైన్స్ ఓకే సో మీ ఫేవరెట్ ఇర్ఫాన్ ఖాన్ మూవీ ఏది ఇఫ్ యూ డోంట్ మైండ్ ఒకటి అని చెప్పడం కష్టం మక్బూల్ మక్బూల్ కష్టం ఐ లైక్ లంచ్ లంచ్ బాక్స్ లంచ్ బాక్స్ ఈవెన్ పార్వతి మీనన్తో చేశాడు కదా ఖరీఫ్ ఖరీఫ్ సింగల్ కార్వాన్ కార్వాన్ ఒకటి నుంచి ఒకటి ఒకటి ఇది కూడా పీకే పీకు 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 యా యా పీకు హి వాస్ వెరీ గుడ్ సో వెన్ యూ వాచ్ అ మూవీ ఆర్ యూ ప్రైమర్లీ ఫోకస్డ్ ఆన్ ది యాక్టింగ్ లైక్ ఆర్ యూ అబ్జర్వింగ్ ది యాక్టింగ్ కాదు కథను చూస్తా అంటే నాకు కథలు వినడం ఇష్టం చిన్నప్పటి నుంచి అమ్మ చెప్పేది నాన్న చెప్పేటోడు ఇలా తర్వాత పుస్తకాలు నాకు చిల్డ్రన్ లిటరేచర్ చాలా ఇష్టం ఫోక్ టైల్స్ ఫెయిరీ టైల్స్ సో అట్నే సినిమాలు కూడా చూస్తున్నప్పుడు నన్ను అది ఎంగేజ్ చేస్తుందా అన్న దాని మీద చూస్తుంది ఎప్పుడైతే ఎంగేజ్ చేయలేకపోతుందో అప్పుడు యాక్టర్ మీద పోతుంది ఏంటి ఇలా చెప్తున్నాడు లేకపోతే ఇది ఇంకా బెటర్గా చేసి ఉండి వచ్చేమో అని అప్పుడు రకరకాల వాటి మీదకి బ్రెయిన్ పోతుంది అంతవరకు కథ బాగుందా ఓకే కథ ఎంజాయ్ చేయడం అంటే హోల్సమ్ ఫీల్ ఉండాలి అంతే so about the craft of acting mm. if i may ask you some more because okay. i feel like it's a topic that generally vaguely matlaadtu untaru mm. acting baagundi acting baale mm-hmm. right so ante how do you know if somebody is acting well mm. because everybody has different opinions mm-hmm. kada mm-hmm. like uh, mm-hmm. opinions sorry mm-hmm. on uh, good acting bad acting mm-hmm. what is good acting actually ante ipudu rakarakal manchulu untaru kontha mandi ki లౌడ్ పర్ఫార్మెన్స్ నచ్చుతుంది కొంతమంది సటిల్ పర్ఫార్మెన్స్ నచ్చుతుంది అందులో ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క టేస్ట్ ఇది తప్పు ఇది రైట్ అని చెప్పలేము మనకి ప్రకాష్ రాజ్ గారు చూస్తే ఒక సినిమాలో చాలా లౌడ్గా చేసినా కూడా అందంగా కనబడుతుంది లైక్ సింగం లైక్ మళ్ళీ మీరు అదే ప్రకాష్ రాజ్ గారిని ఇరువర్ ఇద్దరులో చూసినప్పుడు కూడా అంతే నచ్చుతుంది సో సిచ్యువేషన్ని బట్టి ఆ క్యారెక్టరు ఎస్ ఇది ప్రకాష్ రాజ్ గారు కాదు ఇది ఆ మనిషి అని మనకు అనిపించగలిగితే అది మంచి యాక్టింగ్ నటుడు కనిపించకుండా పాత్ర కనిపిస్తే మంచి ఓకే సో వన్ థింగ్ ఐ లైక్ అబౌట్ యువర్ రూల్స్ ఆర్ యూ యూ ఆర్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ ఇన్ మోస్ట్ ఆఫ్ యువర్ మూవీస్ లైక్ ద తిరువీర్ అండ్ మసూదా హ్యాస్ నథింగ్ టు డూ విత్ ద తిరువీర్ అండ్ పరేషాన్ రైట్ దాట్ వాస్ దాట్ వాస్ సంథింగ్ ఐ రియలీ లైక్ బట్ టెల్ టెల్ అస్ అ లిటిల్ బిట్ అబౌట్ యువర్ లైక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ జనరలీ దే స్టార్ట్ ద ఇంటర్వ్యూస్ విత్ ద చైల్డ్హుడ్ బ్యాక్ స్టోరీ బట్ వీ డెంట్ వాంట్ టు డూ దాట్ బట్ అంటే యూ came from a regular middle class family mm. and you chose to pursue 10 years of theater mm. which means you are either very passionate or you were little foolish in your youth <laughs> which one was it and nenu slum lo peragadam valle entante migrate aina family mehbubnagar nundi oka village nundi okay so slum lo peragadam valla adi chaala mechanical lifestyle undindi podduna 8 o'clock eltharu evening 8 o'clock vastharu malli carriage kattukoni malli podduna eltharu sayantram vastharu so ఎప్పుడో సండే వస్తే వస్తుంది లేకపోతే లేదు హాలిడే వాళ్ళకి ఓటీ చేసుకోవాలనుకున్నాడు ఓటీ చేసుకుంటాడు లేకపోతే ఇంట్లో ఉండేవాడు ఇంట్లో ఉంటాడు ఏంటి లైఫ్ అంటే నేను నైన్త్ క్లాస్ ఉన్నప్పుడు వచ్చాను అక్కడికి అంటే టూ థౌజండ్ టూ ఓకే హైదరాబాద్కి ఆ ఏరియాకి హైదరాబాద్ బార్డర్ అది సో కాటిదాన్ కాటిదాన్ చూసినప్పుడు ఏంటి లైఫ్ అంటే ఇంతే నా పొద్దున వెళ్ళాలి సాయంత్రం రావాలి మళ్ళీ పడుకొని మళ్ళీ పొద్దున వెళ్ళాలి ఏ వద్దు నాకు ఇది అనిపించింది ఆ ఏరియాలో ఉండడం వల్ల అది బాగలేదని కాదు నాకు అది వద్దు అనిపించింది ఓకే అప్పుడు ప్యారలల్గా ఏముంటాయని ఎతికినప్పుడు నేను సిటీ కాలేజ్ చదివాను అక్కడ షూటింగ్స్ అయ్యేవి ఫ్రెండ్స్ సజెస్ట్ చేశారు పొడుగు ఉన్నావు మోడలింగ్ చేయొచ్చు కదా లేకపోతే క్యాబిన్ క్రూలో జాయిన్ అవుతావా ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కొక్క ప్లేస్కి వెళ్ళొచ్చు ఇవన్నీ నన్ను ఎగ్జాక్ట్ చేయలేదు యాక్టింగ్ కళ్ళ ముందు మా క్లాసులో కూడా షూటింగ్ అవుతూ ఉండేవి అప్పుడు వెన్నెల షాక్ ఇవన్నీ పోకిరి అవన్నీ పక్కన అయింది ఇది బాగానే ఉంది కదా వీళ్ళు ఈరోజు ఇక్కడికి వచ్చారు రేపు ఇంకో చోటుకి వెళ్తారు రేపు ఇంకొక యాక్టర్ జాయిన్ అవుతాడు ఎల్లుండి ఇంకొక సినిమాలో యాక్ట్ చేస్తారు ఇది ఏదో కొంచెం బోర్ కొట్టదేమో అని వచ్చిన థాట్
డిగ్రీ క్వాలిఫికేషన్ ఉంటే థియేటర్ ఆర్ట్స్ కోర్స్ ఉంటుంది అక్కడైతే వాళ్ళు తక్కువ ఫీజు అంది యూనివర్సిటీ కాబట్టి సీట్ వస్తే మీకు చాలా బెటర్ డిగ్రీ ఏ కోర్స్ చేస్తారు బయోటెక్నాలజీ బయోకెమిస్ట్రీ కెమిస్ట్రీ సో అక్కడ నుంచి షిఫ్ట్ ఎంఏ మళ్ళీ ఇంకా జాయిన్ అయిపోయి అక్కడ నుంచి సిగ్గు మెల్లమెల్ల సిగ్గు తగ్గించుకుంటూ భయపడడం తగ్గించుకుంటూ డైలాగులు చెప్పడం స్టేజ్ మీద కొంచెం ధైర్యంగా నిలబడగలగడం కొన్ని సంవత్సరాలు పట్టింది సో వాజ్ దాట్ అ కల్చర్ షాక్ బికాస్ ఐ స్టడీ ఇన్ హెచ్సియు సో మాది కమ్యూనికేషన్ డిపార్ట్మెంట్ ఇక్కడ ఉంటుంది దెన్ మా పక్కనే థియేటర్ ఆర్ట్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంటుంది అవును and theater arts people are the wildest people man <laughs> it's like they'll have small batches okay oka batch lo oka 10 mandi untaru 15 mandi ante small batches from different parts of the country like bengalis and uh, malayalam people <laughs> mini india untadi oh no no and one person from northeast or some <laughs> representation is going on yeah. then all of them are good looking people <laughs> right all of them are well read people <laughs> right there is a copious amount of uh, substance being used <laughs> let's just say <laughs> so adi oka ante culture shock la ganpinchinda because they are generally very ante uh, liberal people and first time nenu august 2009 anukunta university lo gochunanu ko join ayin tarata first time play chestunnaru chal chal guram andulo hcu bashir mm. one of the actors yeah yeah i know bashir aithe mm-hmm. act chestunnaru nenu bayam vesindi lopala ఏంట్రా మే మైకులు ఎలాడ తీసున్నాయి వీళ్ళు మొహానికి మేకప్ వేసుకున్నారు గట్టిగా మాట్లాడుతున్నారు ఇప్పుడు ఇది నేను చేయాలా ఇది రేపటి నుంచి అని సో నాకు నాటకం అంటే ఇది అని కూడా తెలియదు యాక్టింగ్ నేర్పిస్తారు అనుకున్నాను అంతే థియేటర్ ఆర్ట్స్ థియేటర్ అంటే సినిమా హాల్ ఇంతే ఇది వెళ్ళాక ఇన్ని ఇన్ని డైలాగులు నేర్చుకోవాలా నేర్చుకోవడం ఓకే ఇంతమంది ముందు యాక్ట్ చేయాలా ఇదన్నీ మైండ్లో తిరుగుతూ ఉండే ఆ రోజు భయం వేసింది కానీ ఇది కాదు అంటే నాకు ఇంకొక ఆప్షన్ లేదు జాబ్ వద్దు నాకు కాబట్టి దూకేశాను మెల్లమెల్లమెల్లమెల్లగా తిట్లు తింటు నేర్చుకుంటూ అలా బట్ ఇట్స్ లైక్ స్ట్రేంజ్ లైఫ్ మ్యాన్ లైక్ థియేటర్ పీపుల్ హ్యావ్ అ వెరీ లైక్ ఇంట్ ఇట్స్ జస్ట్ ప్యాషన్ బికాస్ దెర్ ఇస్ నో మనీ రైట్ దెర్ ఇస్ నో లైక్ ప్రమోషన్ హైక్ బోనస్ ఏం లేదు సో ఇట్ ఇస్ జస్ట్ డ్రివెన్ బై లైక్ యూ నో వన్ గైస్ అంటే ఐ నెవర్ హ్యాడ్ ద కరేజ్ టు పర్స్యూ లైక్ సంథింగ్ లైక్ దట్ సంతోష్ పర్స్యూస్ ఐ హ్యావ్ రెస్పెక్ట్ ఫర్ దాట్ బట్ మరి అది తెలుగు యూనివర్సిటీలో జాయిన్ అయినప్పుడు అప్పుడు అనుకున్నావా నేను మూవీస్కి వెళ్తా డైరెక్ట్ అదే గోల్ ఉండేనా అంటే ఇంటెన్షన్ అయితే అదే ఉండింది అంటే నేను ముందే డిగ్రీలోనే అనుకున్నాను కదా అంటే సినిమాలోకి వెళ్తే కనుక రోజు ఒక ప్లేస్కి రోజు ఒక కొత్త మనిషి ఇలా ప్లేసెస్ తిరగచ్చు మనుషులు ఈరోజు యాక్ట్ చేసింది సాయంత్రానికి యాక్ట్ చేయము ఇదే కదా ఉండింది సో ఇంటెన్షనల్గానే ఎస్ సినిమాల్లోకి వెళ్ళాలని థియేటర్ ఆర్ట్స్ జాయిన్ అయింది అయితే థియేటర్ ఆర్ట్స్ తీసుకోవడానికి లక్కీలీ నాకు ఎలా హెల్ప్ అయిందంటే మనం ఇందాక నా యాక్టర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో నసిరుద్దీన్ షా ఇర్ఫాన్ ఇదందరిది ఎన్ఎస్డి థియేటర్ ఆర్ట్స్ నుంచి వచ్చారు అది మైండ్లో ఎక్కడో ఉండిపోయింది ఓకే థియేటర్ ఆర్ట్స్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది అది దానికి పోతే మంచి యాక్టర్లు అవుతారు ఇది ఎప్పుడు అలా మైండ్లో ఉండింది నేను ఎప్పుడు చదవాలనుకోలేదు కానీ ఎప్పుడైతే యాక్టింగ్ నేర్చుకోవాలి అనిపించినప్పుడు నాకు ఫ్రెండ్ చెప్పింది ఏంటంటే థియేటర్ ఆర్ట్స్ అనేది ఎస్ అది చదివింది ఇదే సో ఇదేదో బాగుంటుంది వీళ్ళందరూ సినిమాల్లో పనిచేస్తున్నారు మంచి యాక్టర్లు అయ్యారు సో థియేటర్ ఆర్ట్స్ చదువుదాం అంత బ్లాంక్ వెళ్ళా ఓకే సో కాన్షియస్ ఛాయిస్ అది యాక్టింగ్ థియేటర్ సినిమాల్లోకి రావాలన్న సో ఇప్పుడు ఆ పాయింట్ నుంచి ఇప్పుడు ఈ పాయింట్ వరకు ఈ ఆఫ్టర్ లైక్ ఇన్ని మూవీస్లో లీడ్గా చేసినంత వరకు ఇక వరకు నువ్వు ట్రావెల్ చేసి వచ్చావు కదా సో ఏం వాట్ ఆర్ దోస్ త్రీ ఆర్ ఫోర్ థింగ్స్ దట్ నేను ఈ పొజిషన్లో పెట్టినాయి నీ లైఫ్ ప్రిన్సిపల్స్ అయి ఉండొచ్చు లేకపోతే లైఫ్ స్టైల్ అయి ఉండొచ్చు ఆర్ నువ్వు పాటించినవి అయి ఉండొచ్చు మెంటలీ ఆర్ ఎనీథింగ్ నేను పుష్ చేసుకొని ఇక్కడ దాకా తీసుకొచ్చినాయి జిద్దే జిద్దు మొండి ఉండే చిన్నప్పటి నుంచి నాకు బాగా మొండి అంటే నాకు ఒక పని కాకపోతే అది వదిలే బుద్ధి కాదు అది అయ్యింది నాకు వదిలే బుద్ధి కాదు అట్లా నసింహనాయుడు సినిమా మా థియేటర్ మా దగ్గర రిలీజ్ అయినప్పుడు చాలా తర్వాత రిలీజ్ అయింది అది హండ్రెడ్ డేస్ ఆడిన తర్వాత ఎప్పుడు రిలీజ్ అయింది స్వప్న కాటిదాం అంటే ఇక్కడ ఆడిన తర్వాత స్వప్న టికెట్ బుక్ చేస్తాం థర్టీ ఫైవ్ ఓకే ఫస్ట్ నేను పోతే టికెట్ దొరకలేదు హౌస్ ఫుల్ అప్పుడు అది నేను అది తీసుకోలేకపోయా అప్పుడు ఎంత నేను టెన్త్ టైం ఉన్నా అనుకుంటే గుర్తులేదు నాకు టికెట్ ఎలా దొరకదు అసలు వాడు నాకు టికెట్ ఇవ్వడా అని చెప్పేసి నెక్స్ట్ డే ఊడ్చే వాళ్ళ గేట్ తీసే టైంకే రెడీగా దాని ముందు తిరుగుతూ 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 వాళ్ళు ఇలా గేట్ ఓపెన్ చేయగానే వెళ్ళిపోయి కిటికీ పట్టుకున్నాను వాడు టికెట్ ఫస్ట్ టికెట్ నాకే ఇవ్వాలి అని సో అలాంటి జిద్దు ఉండింది అలా ఒక దాదాపుగా నెక్స్ట్ ఫైవ్ సిక్స్ ఇయర్స్ ఎప్పుడు సినిమాకి వెళ్ళాలన్నా అదే పని 
సో ఆ జిద్దు ప్రతి దాంట్లో ఉండేది నాకు ఓకే లైక్ అది హోంవర్క్ దగ్గర ఎగ్జామ్ దగ్గర చదవడం దగ్గర సినిమాకి వచ్చిన తర్వాత కూడా అమ్మో ఇప్పుడు మధ్యలో వదిలేస్తే నవ్వుతారేమో ఫ్రెండ్స్ ఏడిపిస్తారేమో రిలేటివ్స్ ఏమనుకుంటారు అదొకటి ఉండేది సో ముందుగా పోవాలి అనిపించేది ఒకటి ఉండేది సగం దూరం వచ్చిన తర్వాత ఇంక వెనక్కేం పోతాం నాకు వేరే ఇప్పటికి కూడా ఒక కంప్యూటర్ ఆన్ చేయడానికి నేను చాలాసేపు ఏమంటారు ఇది ఆన్ చేసిన తర్వాత ఏం చేయాలనేది కూడా నాకు తెలియదు ఒకసారి ఆన్ చేయడమే వచ్చేది కాబట్టి సిపిలు ఉండేవి కదా డబ్బాలు ఇది ఎలా ఆన్ చేస్తారా అని అడిగే పరిస్థితి ఈరోజు కూడా అంతే కాబట్టి ఇది తప్పితే వేరే ఏమొచ్చు అంటే నాకు గార్డెనింగ్ తప్ప ఏం రాదు సో ఆప్షన్ కూడా లేదు నాకు సగం దూరం వచ్చాక కూడా రిలీజ్ అయింది అండి నీకేం వచ్చు ఇది కాకుండా అని ఇప్పుడు బయోటెక్నాలజీ బయోకమేషన్ మర్చిపోయాను నేను కొంతకాలానికి సో ఇంకా ఆప్షన్ లేదు కాబట్టి ఏది వచ్చినా ఇందులోనే అని చెప్పేసి అటు రేడియో ఫస్ట్ రెయిన్బో ఎఫ్ఎంలో రేడియో జాకి చేశా తర్వాత టూ థౌజండ్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ టైం తర్వాత అస్టెంట్ డైరెక్టర్గా చేశా వినల్ కిషోర్ ఫిల్మ్కి తర్వాత ఏటీవీ దాంట్లో ఇంగ్లీష్ సినిమాలు కొరియన్ సినిమాలు చైనీస్ సినిమాలు డబ్బింగ్ వచ్చేవి వాటికి చిన్న చిన్న డబ్బింగ్ చేసావాలు ఇది ఎప్పుడు లెవెన్ ట్వెల్వ్ తర్వాత జీటీవీ డ్రామా జూనియర్స్కి మెంటర్గా చేశా జీ తెలుగు సో మల్టీ టాస్కింగ్ లాగా థియేటర్ నా ఓన్ గ్రూప్ ఉండింది సో అలా అలా వాట్ వాస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద గ్రూప్ పాప్కాన్ థియేటర్ గ్రూప్ ఓకే పాప్కాన్ సో నాకు ప్రైమరీలీ చిల్డ్రన్ థియేటర్ చేయాలని ఉండింది బషీరే దానికి మళ్ళీ నాకు దానికి ఓకే బషీర్ లాగా మనం కూడా చిల్డ్రన్ థియేటర్ ఎక్స్ప్లోర్ చేద్దామని సో కొంతకాలం చేసిన తర్వాత మళ్ళీ నేను రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ ప్లే చేసాను పెద్దవాళ్ళతో కూడా చేశాను తర్వాత మెల్లమెల్లగా గ్రూప్ ఇన్యాక్టివ్గా ఉంది ఎప్పుడో ఒకసారి వన్స్ ఇయర్ అట్లా చేస్తుంది అంతే నేను సినిమాలోకి ఎప్పుడైతే వచ్చానో గ్రూప్ చూసుకునే వాళ్ళు కొంచెం తగ్గిపోయింది ఓకే సో జనరలీ ఐ మీన్ దిస్ మైట్ బి స్టీరియో టైప్ ఆర్ ఐ మైట్ బి రాంగ్ బట్ థియేటర్ పీపుల్ హ్యావ్ దిస్ లైక్ కాండసెండింగ్ అంటే సినిమా వాళ్ళు అంటే కొంచెం చిన్న చూపు ఉంటుంది లైక్ యూనో వీళ్ళు కమర్షియల్ తీస్తారు అంటే కొంచెం స్టూపిడ్ ఉంటుంది అలా ఐ ఫీల్ దాట్ కొంతమందికి ఉంది కానీ చాలా యాక్టర్స్ థియేటర్ యాక్టర్స్ కూడా ప్రిఫర్ చేయరు సినిమాకి రావడానికి అంటే జోనస్ లైక్ జోనస్ డేవిడ్ మొన్న మొత్తం మొదలు ఒక్కటే చూసా బ్రిలియంట్ యాక్టర్ నాకు తెలిసి ఉంటుంది జోనస్ డేవిడ్ అంటే మూవీస్ వైపు రా రాబుద్ది కాదు వాళ్ళకి ఎందుకంటే ఏమో అక్కడ అది కిక్ ఉండదు కిక్ ఇవ్వదు అని అట్లా అంటే రకరకాల ఫ్యాక్టర్స్ ఉండి ఉండొచ్చు తర్వాత మీకు బాల్గంధర్వ అని ఒక ఫిల్మ్ ఉంటుంది మీది జీ ఫైవ్లో ఉంది అనుకుంటా మరాఠీ ఫిల్మ్ ఓకే ఒక ఫేమస్ యాక్టర్ ఉంటాడు అతను మరాఠీ థియేటర్ యాక్టర్ అతని మీద చేసిన ఫిల్మ్ అతను ఫస్ట్లో ఎంత బతిమలాన్న రాడు సినిమాలు నేను చేయడం అనేటువంటి క్యారెక్టరు లాస్ట్లో ఎప్పుడైతే పరిస్థితుల ప్రభావం డబ్బులు అవసరం పడి సినిమాకి వస్తాడో దేవుడికి పూజ చేసే సీన్లో యాక్ట్ చేస్తూ ఉంటాడు ఇట్లా పాట పాడడం స్టార్ట్ చేయగానే కట్ అంటాడు ఏంటి అంటే దీపం పోయింది దేవుడి ముందు అంటుపెట్టండి అని ఓకే పెట్టిన తర్వాత తను మళ్ళీ మళ్ళీ పాట పాడడం కట్ అంటాడు ఏంటంటే అరే లైట్ పోయింది చూసుకోండి అని రెండు మూడు టేకుల తర్వాత తను లేచి వెళ్ళిపోతాడు ఏంటి అంటే ఇది నా తోని కాదు అని మాకు ఎలా అంటే వాళ్ళ రీజన్స్ ఏమున్నాయో కానీ సాధ్యమైన వరకు ఏమవుతుందంటే ఒక్కసారి గ్రీన్ రూమ్లో మేకప్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత మేకప్ పడిన తర్వాత ఒక మూడ్లో కూర్చొని ఉంటారు ప్లే అయిపోయేదా ఓకే సో కట్లు ఉండవు ఒకసారి ప్లే స్టార్ట్ అయిందంటే అయిపోయే వరకు సింగిల్ టేక్ అంటే అది పోతనే ఉంటుంది పోతనే ఉంటుంది ఎక్కడ కూడా రీటేక్లు ఉండవు కట్లు ఉండవు మూడు కంటిన్యూటీ ఉంటుంది అదే క్యారెక్టర్లో ఉంటాం దట్టు తెలుగులో అంటే అన్ని దగ్గర చేస్తారేమో మేము ఫస్ట్ నటరాజు ప్రేయర్ చేస్తాం చేసి కొబ్బరికాయ కొడతాం పద్యం పాడి దేవుడికి పూజ చేసి కొబ్బరికాయ కొట్టి తర్వాత నటరాజ్ బికాస్ నటరాజు మేము దానికి ఆర్ట్ ఫార్మ్స్ కి గాడ్ లాగా ఓకే 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 సో అంటే ఈవెన్ థియేటర్ అంటే డాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఆల్సో హ్యాస్ అ నటరాజ్ స్టాచ్యూ ఆల్ ద టైమ్ అన్ని ఆర్ట్ ఫార్మ్స్ ఏ కదా డాన్స్ మ్యూజిక్ థియేటర్ అన్ని కూడా అవే కదా ఓకే సో అలాంటిది యాక్టింగ్ ని ఆర్ట్ ని చాలా పవిత్రంగా చూస్తారు ఓకే సినిమాకి వచ్చే వరకు మేబీ అది చాలా మందికి డైజెస్ట్ అయ్యి ఉండదు అంటే దీన్ని చూసే విధానం ఇది పోట్రెట్ చేసే విధానం దట్టు ఎక్కువ శాతం ప్లేయర్ మెసేజ్ ఓరియంటెడ్ ఉంటాయి ఏదో ఒక మెసేజ్ కన్వే చేస్తూ ఉంటాయి ఎంగేజ్ చేయడంతో పాటు అంటే లైవ్ పర్ఫార్మెన్సెస్ ఉంటాయి యాక్టర్ ఆడియన్స్ డైరెక్ట్ ఇంటరాక్షన్ ఉంటుంది ఇమీడియట్గా వాళ్ళ రెస్పాన్స్ తెలుస్తూ ఉంటుంది దీనికి అలవాటు పడిన వాళ్ళకి సినిమా అంత కొంతమందికి అందరికీ అన్ను రుచించదు దాన్ని తప్పట్లేము వాళ్ళు ఆ క్రాఫ్ట్ని అలా చూస్తున్నారు అంతే ఓకే So, so as a trained actor, నీకు ఎలాంటి సినిమాలు నచ్చుతాయి అంటే నాకు 
నాకు పరేషాను ఇష్టం మసూదా ఇష్టం సేమ్ వే అంటే ఇప్పుడు మనకి పుష్ప ఇష్టం పవన్ కళ్యాణ్ గారి సినిమాలు ఇష్టం కె విశ్వనాథ్ గారి సినిమాలు ఇష్టం అవి మనని ఎంగేజ్ చేస్తున్నాయా నేను అంటే ఇప్పుడు మనకి అది పెద్ద తెలియదు జానరాలు అంటారు హారరు కామెడీ డ్రామా యాక్షన్ సైఫై ఇట్లా రకరకాల పేర్లు చెప్తారు ఏ జానరాని పక్కన పెడితే నువ్వు అతనికి ఇస్తున్న టైం రెండు గంటలు మూడు గంటలు గంటన్నార అది వర్త అంటే నిన్ను అతను తనతో ట్రావెల్ చేస్తున్నాడా ఎంగేజ్ చేస్తున్నాడా ఏడిపిస్తున్నాడా నవ్విస్తున్నాడా అది ఇష్టం ఓకే సో నువ్వు ఈ స్పేస్ నుంచి మన షూటింగ్ స్పేస్కి వచ్చిన తర్వాత ఎప్పుడైనా ఇట్లా ఇంబ్యాలెన్స్ అనిపించింది అరే మంచిగా చేస్తులేవే ఎట్లా ఏమైనా అరిస్తే తీసుకున్నావా తీసుకోలేకపోయావా అట్లా ఏమైనా అయిందా వస్తుంది కొన్ని కొన్నిసార్లు లూప్లు పడడం కైండ్ ఆఫ్ దాన్ని ఏమంటారు కాన్ఫిడెన్స్ పోతుంది అంటే ఏంటి ఇది ఎక్కడ పోతుంది ఇది అని అర్థం కాదు అంటే మనకి దట్టు ఒక పద్ధతికి అలవాటు పడి ఉంటాం మేకప్ వేసుకుంటాం కూర్చుంటాం మొత్తం ఒక ఎట గో మొత్తం అయిపోతుంది ఇక్కడ ఏంటంటే వాయిస్ చెప్పే విధానంలో కూడా తేడా ఉంటుంది బెటర్ చేయి అన్న దానికి ఏ సరిగ్గా చేయి అనే దానికి డిఫరెన్స్ ఉంటుంది సరే ఆర్టిస్ట్ సెన్సిటివ్గా లేకపోతే ఎంతవరకు బెటర్ ఆర్టిస్ట్ అవుతాడో నాకు తెలియదు కాబట్టి డీల్ చేసే విధానం మారినప్పుడు అది గట్టి హిట్ చేస్తుంది సో కొంతవరకు మళ్ళీ టైం తీసుకోవాల్సి వస్తుంది కొన్ని కొన్నిసార్లు రీటేకులు పడినప్పుడు డౌన్ అయిపోతూ ఉంటుంది తర్వాత కొన్ని రకరకాల రీజన్స్ ఎదుటి యాక్టర్ కూడా ఎక్కువ టేకులు తీసుకుంటున్నప్పుడు చెప్పి 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 ఒక పాయింట్లో అబ్బా ఇంక ఇది అయినట్టు అనిపిస్తుంది కరెక్ట్గా అతను బాగా చేసే టైంకి మనం కరెక్ట్ చేస్తున్నామో లేదో తెలియదు మనం చేసిన ఫిల్మ్లో ఒక పదిహేను రీటేకులు అయ్యాయి నాకు ఒకసారి ఇంకా నాతో కాదరా అనిపించదు చాలా సందర్భాల్లో కానీ ఇంకా అది తప్పదు ఇది ఇది ఇలాగే పనిచేస్తుంది అప్పుడు అన్నీ ఒకేసారి రాదు ఒక్కొక్కసారి ఫోకస్ పోతుంది ఒక్కసారి లైట్ పోతుంది ఒక్కసారి కో యాక్టర్ వాళ్ళు పోతుంది సో రకరకాల ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి సో ప్రతిసారి మనం అదే ఎనర్జీని కూడగట్టి అంతే యాక్టివ్గా చేయాల్సి వస్తుంది వన్ ఆఫ్ దోస్ ఒక టైంలో వన్ ఇన్సిడెంట్ వెళ్తే తిరువీరితో చేస్తున్న అప్పుడు దగ్గర ఫోకస్ పెట్టి స్మోక్ నోట్లో ఉండే అండ్ ఫోకస్ పోతుంది ఏదో సమ్ ఆ రైట్ టైంకి ఎఫ్ టు బ్లో అవుట్ ద స్మోక్ ఒక మూడు స్మోక్లు ఏమో అయినాయి అనుకుంటా నాకు కళ్ళు ఇట్లా మండిపోయినాయి సమ్ ఏమో ఏవో సమ్ సిక్స్ ఆర్ సెవెన్ టేక్ ఐ థాట్ లైక్ ఓకే ఈసారి అవుతుందో అదో అని డౌట్ తోటి చేసిన లైక్ షార్ట్ ఓకే అన్నాడు నాకు పర్రే ఈ షార్ట్ మంచి అసలు దిస్ ఈస్ అ వెరీ క్లోజ్అప్ కదా దగ్గర ఉండే అది చేస్తే మంచిగా ఉండే అనిపించింది అట్లాంటి ఏమో ఇట్లా అనిపిస్తాయి అది లైక్ నాకు చేసిన కొన్ని షూట్స్లో సమ్ టైమ్స్ ఇది అనిపిస్తుంది ఎనర్జీ అంతా పోతుంది అరే దగ్గర క్లోజ్అప్ వచ్చినప్పుడు యూ టోల్ నాకు నువ్వు ఒక టెక్ టెక్నిక్ చెప్పినావు ఏం చెప్పినావు అంటే అండ్ ఇట్ ఎస్పెషలీ ఫర్ ఫిల్మ్స్ ఫిల్మ్ షూటింగ్కి బికాజ్ ఒక సీన్ ఇట్లా ఇట్లా షూట్ చేస్తున్నప్పుడు ఒక లాంగ్ షాట్ ఒక ఓటీఎస్ దాని తర్వాత నీ క్లోజ్ వస్తుంది సో నీ లాంగ్ మాస్టర్ షాట్ అన్నప్పుడు యూ గివ్ మీడియం ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇవ్వు ఓవర్ ఫైవ్ పర్సెంట్ వాట్ ఎఫర్ట్ దాంటెన్సిటీ ఇంటెన్సిటీ హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్కి తిరిగి చెప్పిన టెక్నిక్ అది ఓవర్ షోల్డర్ ఇచ్చినప్పుడు యూ జస్ట్ గివ్ ద డైలాగ్ బికాస్ వాడి తీసుకుంటున్నావు నీ సేవ్ ద ఎనర్జీ వెన్ యువర్ క్లోజ్ అప్ ఇస్ దేర్ అప్పుడు యూ గివ్ అవుట్ యువర్ బెస్ట్ దెన్ ఇక నీ ఎనర్జీ సేవ్ చేస్తావంటే అప్పుడు సెకండ్ స్కెడ్యూల్లో మేము ఎప్పుడు ఆ క్యారం బోర్డ్ సీన్ అప్పుడు ఐ సేవ్డ్ ఎనర్జీ అండ్ క్లోజ్ అప్ పెట్టినప్పుడు ఐ వాస్ గివింగ్ నాకు వేరే వాళ్ళు చెప్పింది నాకు ఇది తెలీదు చాలా వరకు లైట్ని చూసి అడ్జస్ట్ అవుతూ ఉంటారు తర్వాత లెన్స్ ఏముంది అని అడుగుతూ ఉంటారు నాకు ఫస్ట్ అర్థమయ్యేది కాదు లెన్స్ ఏముంటే ఏంటి యాక్టింగ్ చేయడానికి తర్వాత ఫోర్త్ వాళ్ళు కాన్సెప్ట్ ఎప్పుడైతే మాకు అక్కడ చెప్తూ ఉంటారు ఇక్కడికి వచ్చాక కొంచెం కెమెరా ఇక్కడ ఉందంటే నువ్వు ఏమంటారు లెన్స్ చూసుకుంటూ ఉండు తర్వాత నువ్వు పొజిషన్ మార్చుకుంటూ ఉండు లైట్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుందో చూస్తూ ఉండు కో యాక్టర్ ఎక్కడ ఇవన్నీ తెలియకుండా పెద్దవాళ్ళు సీనియర్ యాక్టర్స్ అయితే తెలియకుండానే వాళ్ళు ఆటోమేటిక్గా జరిగిపోతూ ఉంటారు కొంతమంది కాన్షియస్గా చూసుకుంటూ ఉంటారు నాకేమో ఇక్కడ ఇక్కడ యాక్టర్ ఉన్నాక ఇక్కడ తిరిగి మాట్లాడు అరే లెన్స్ ఇక్కడ కెమెరా ఇక్కడ ఉంది కొంచెం ఇలాగ ప్రొఫైల్లో నిలబడాను యాక్టర్ ఇక్కడ ఉన్నాడు ప్రొఫైల్ ఎందుకు అనిపించేది నాకు కానీ కెమెరా కావాలి అది కరెక్ట్ సేమ్ లైక్ లెన్స్లో ఎప్పుడైతే ఎక్కడో కొండ మీద కెమెరా ఉంది కింద మనిషి ఉన్నాడంటే ఆడి ఎంత ఫేషియల్ మజిల్ కదిసినా ఏం లాభం ఆడి బాడీ ఇట్లా అంటే కనబడుతుంది ఏమో అందుకని ఒక్కొక్కసారి అంత సో వాట్ ఆర్ యువర్ ఇంట్రెస్ట్ బియాండ్
పొలంలో వెళ్ళి చేయడం కంటే కూడా మా ఇంటి ముందే పెద్ద వాకిలు ఉండేది సో వాకిలు అదంతా నేను పెట్టుకునేవాడిని రోజు పొద్దున నల్ల వచ్చినప్పుడు నీళ్ళు పెట్టడం తర్వాత ఈ సొరకాయ ఇవన్నీ ఇంటి మీదకి పాకియడం పూలు ఏమన్నా ఉంటే మండలి ఇరుచుకొచ్చి పెట్టడం సో తెలియకుండానే వాటితో కలిసిపోయింది అంటే లైక్ అవి మాట్లాడుతున్నట్టు నవ్వుతున్నట్టు అనిపిస్తుంది ఓకే సో స్ట్రెస్ బాస్టర్ తర్వాత కూడా పండ్ల మొక్కలైనా పూల మొక్కలైనా జస్ట్ మామూలుగా వేప చెట్లు లాంటివైనా సరే ఏ చెట్లైనా సరే హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది వాటితో ఉన్నంతసేపు సో అందుకని గార్డెనింగ్ సో రోజు చేస్తుంటావా అంటే మార్నింగ్ అండ్ ఇప్పుడు లక్కీలీ నేను ఇయర్ టెరస్కి మారాను కాబట్టి ఇప్పుడు చేస్తున్నా ఇంతకుముందు టెరస్ అంటే ప్లేస్ లేకుండా చేయలేదు సిటీకి షిఫ్ట్ అయిన తర్వాత ఇంతకుముందు నేను ఓల్డ్ సిటీలో ఉన్నప్పుడు అక్కడ చేశాను మళ్ళీ ఇప్పుడు ఈ ఇయర్ స్టార్ట్ చేసాను సో వాట్ ప్లాంట్స్ డూ యూ గ్రో అలా అని ఏం లేదు నా నా దగ్గర కూరగాయ మొక్కలు ఉన్నాయి కొత్తిమీర ఉంటుంది పూల మొక్కలు ఉన్నాయి లెమన్ గ్రాస్ ఉంది ప్రతిది ఈవెన్ దాన్ని ఏమంటారు కాగితపు పూలు దాన్ని ఏమంటారు ఇంగ్లీష్లో ఏమంటారు పర్పల్ కలర్ పింకిష్ పర్పల్ ఉంటుంది ఆ చెట్టు కూడా చాలా బోగన్ విల్లా బోగన్ బోగన్ విల్లా చాలా ఉన్నాయి నేను ఈవెన్ వాట్సాప్ స్టేటస్ పెడుతుంటాను ఎవ్రీడే ఏదో ఒకటి బాగా నచ్చింది ఆ ఫోటో ప్లాంట్ది ఫ్లవర్ది but that's such a unique <laughs> interest man it's like your choice in movies it's very yeah the snaps kuda bettu untaru starting lo avu bette vanni avu bette ippudu bani snap chat this is this is this nak snaps chat ippudiki ardham kadu nak i don't know what is happening on snap chat appudu snap chat bette shoot ayipoyin kada so tirvir itla one of the snap are nak tirvir snap mama nice mama the thumbs up bettu unde wow mama where are you so i didn't know that are you also have to send one snap to like get the streak on anwal ante no good snap petana na adu pedda duty la anipichina adu tho nenu uke replace edo isthunte ban chesindi ga nak snaps ban but tell us a little more about the gardening interest man that is idi ante inta mundu mem epadaithe kaatidan lo unnamu appudu pedda em antaru inti mundu khali place undedi మేము ఎంటర్ అయినప్పుడు అందులో గడ్డి ఉండేది అక్కడక్కడ సో నేను వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఏం చేశానంటే ఒక్కొక్క మొక్క ఒక్కొక్క మొక్క యాడ్ చేసుకుంటా నేను క్రికెట్ ఆడుతుండే అప్పుడు బాగా వెళ్తూ వెళ్తూ బ్యాట్ ఇలా ఊపుకుంటూ వెళ్తున్నప్పుడు ఏదన్నా జామ మొక్క పక్కన పెరుగుతాయి పిచ్చి పిచ్చి పెరుగుతాయి మురికాలు సారీ ఇంటరప్ట్ బ్యాట్స్మెన్ ఆర్ బౌలర్ నేను వికెట్ కీపర్ బ్యాట్స్మెన్ వికెట్ కీపర్ బ్యాట్స్మెన్ సో జస్ట్ స్మాల్ డిటోర్ ఆల్ ఆర్ గెస్ట్ ఆర్ క్రికెటర్స్ ఓకే అంటే క్రికెట్ లవర్స్ క్రికెట్ లవర్స్ కాదు అందరు అంటారు నేను బాగానే బాగానే ఆడతాడు నేను అంటే మేబీ ఐ కుడ్ హ్ గోన్ ఇన్ టు డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ ఆ ఫీల్ ఇస్తారు అంతే కాదు గల్లీ గల్లీ ఒక గల్లీ ఏ ఇప్పుడు ఇది కూడా వస్తుంది స్ట్రీట్ ప్రీమియర్ లీగ్ కూడా వస్తుంది ఓకే సో అప్పుడు ఏం చేస్తుంది అంటే నాకు చిన్నప్పటి నుంచి కూడా స్కూల్కి వెళ్ళేటప్పుడు రోడ్డు పక్కన నడుచుకుంటూ వెళ్ళేటప్పుడు ఎక్కడ పడితే అక్కడ మామిడి మొక్కలు జామ మొక్కలు పెరుగుతాయి తిని పడిస్తారు కాబట్టి నేరేడు మొక్కలు అవి పెరుగుతాయి సో ఈ పిక్ వచ్చి ఇంటి దగ్గర పెట్టడం అలవాటు సో అట్లా పెట్టిన జామ చెట్లు పెరిగాయి తర్వాత దానిమ్మ చెట్టు పెరిగింది అట్లా అట్లా ఏ మొక్కలు కనిపిస్తే అవి పీక్కొచ్చి ఇంట్లో పెట్టడం అలవాటు తర్వాత ఇంట్లో గింజలు ఉంటాయి మన మిరపిత్తులు తర్వాత ఈ టమాటా మాకు బంధువులు రిలేటివ్స్ అందరు వ్యవసాయం ఉంది వాళ్ళకి సో విత్తనాలు తెచ్చిచ్చేవాళ్ళు తెలిసిన ఫ్రెండ్స్ విత్తనాలు తెచ్చిచ్చేవాళ్ళు సో అవి చల్లేవాడిని సో ఒక కరివేపాటు చెట్టు పెడితే అది అసలు ఒక వేప చెట్టు అంతా అయింది ఒక మామిడి చెట్టు పెడితే అది క్రికెట్ బాల్ లానే ఉండేవి మ్యాంగోస్ విపరీతంగా పెరిగాయి అవి అసలు ఒక బకెట్లు బకెట్లు నింపి దాచిపెట్టేవాళ్ళు సో అట్లా ఒక ఆ చెట్లు పెరిగిన తర్వాత ఏమైందంటే ఉడతలు తొండలు చిన్న చిన్న పిచ్చుకలు ఒక బాదాం చెట్టు అది పెద్దగా పెరిగి ఒక పందిరి లాగా అయింది అది దాని మీద చిన్న చిన్నవి మన స్పారోస్ అంటారు కదా స్పారోసు తర్వాత వేరే వేరే తోకలు ఇటు ఇటు అని వెరైటీ అవి పేర్లు ఏముంటాయి చిన్న నల్లగా ఉంటాయి రకరకాల బర్డ్స్ వచ్చేవి సో వాటి కుక్కను పెంచాను నన్ను అప్పుడు ఆ కుక్క అవన్నీ కలిసి ఆడుకునేవి సో నాకు ఖాళీ టైంలో ఏంటంటే ఎండిపోయిన జామాకులు తెంపేయడము లేదైనా పురుగు వస్తే చూడడము పొద్దున్న నీళ్ళు పెట్టడము నీళ్ళు కట్ పారేలాగా చేయడము సో షూట్ లేదు లేదంటే చాలా తిక్కలు వేస్తుంది ఈరోజు లేకపోతే ఏ పని జరగట్లేదు అంటే పోయి వాటి మధ్యలో కూర్చొని అవి కొంచెం వాటి ఇటు సగబెడుతూ ఉంటే ప్రశాంతంగా ఉండేది తీసుకొస్తుంది అలవాటు అయిపోయింది సో ఒకకన్నా ఒక స్టేజ్లో మా ఇంట్లో కావాల్సింది మా ఇంటి ముందు నుంచే తెంపుకునేలాగా వచ్చింది మిరపకాయలు టమాటాలు గోంగూర కొత్తిమీర కరివేపాకు కానీ బేసిక్ వే సో ఇప్పుడు కూడా మళ్ళీ స్టార్ట్ చేసాను ఇయర్ ఇప్పుడు ఉన్నాయా ఇప్పుడు నీ కూరగాయలు నువ్వే పెంచుకున్నావు నేను నువ్వు వాట్సాప్ చూడటం స్టేటస్ పెడతా అప్పుడు ఇప్పుడు కూడా ఇంటి మీద ఉన్నాయి అవునా ఓకే సో హ్యాస్ ఫైనల్ టిప్ టు ఎస్పైరింగ్ యాక్టర్స్ రైట్ ఇఫ్ యూ వర్ టు గివ్ త్రీ టిప్స్ టు ఎనీబడి హూస్ వాచింగ్ అండ్ వాంట్స్ టు బి అన్ యాక్టర్ రైట్
వంద ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి నువ్వు కాకపోతే ఇంకోటి ఇంకోటి కాకపోతే ఇంకోటి అంతమందిని కాదని నీ దగ్గరికే రావాలంటే నువ్వు వాళ్ళకంటే బెటర్గా ఏం ఆఫర్ చేయగలుగుతావు అది అప్డేటెడ్ అయ్యి ఉండాలి వాళ్ళకంటే బెటర్గా నువ్వు కనబడితే నువ్వు కావాలి లేకపోతే ఇంకొకరు వస్తారు ఇక్కడ కాంపిటీషన్ అంతే ఉంటుంది థర్డ్ది ఎప్పటికప్పుడు ఆడియన్స్ టేస్ట్ మారుతుంది సినిమా మారుతుంది నీ తీసుకునే ఏమంటారు చాయిసెస్ అది మీడియం అయినా సినిమా అయినా జానరాల్ నువ్వు ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ అయితే కానీ ఉండవు లేకపోతే ఇంకొకరు వచ్చేస్తారు సో మసార్ అంటూ ఉండేవాడు కొత్త నీరు అనేది ఎప్పుడు వస్తూ ఉంటుంది అని ఈరోజు నువ్వు ఉన్నావంటే నిన్న నీ ప్లేస్లు ఇంకొకరు ఉంటారు ఈరోజు నువ్వు ఉన్నావంటే రేపు ఇంకొకరు నీ ప్లేస్కి వస్తారు అని సో కాంపిటీషన్ తట్టుకోవాలంటే నువ్వు ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ అవుతూనే ఉండాలి సేమ్ టైం కొత్తది ఏదో ఆఫర్ చేస్తూనే ఉండాలి ఓకే నైస్ వన్ లాస్ట్ క్వశ్చన్ సో తిరువేరు ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీలో నువ్వు సినిమాలు చూస్తున్నప్పటి నుంచి తెలుగు సినిమాకి ఇప్పుడు నువ్వు సినిమాలో పనిచేస్తున్నావు కదా తిరువీర్ ఏ పొజిషన్లో నువ్వు చూడాలనుకుంటున్నావు తిరువీర్ని అంటే ఇలాంటి మూవీస్ యాజ్ అన్ యాక్టర్ యాజ్ అన్ యాక్టర్ ఆఫ్ కోర్స్ బట్ యాజ్ అన్ యాక్టర్ ఏ పొజిషన్లో తెలుగు ఇండస్ట్రీలో ఉండాలని పొజిషన్ అన్ను కానీ ఇంకా నాకు యాక్టింగ్ వద్దు నేను చేయను అనేదాకా పని ఉండాలి అది వస్తే చాలు అది పర్టికులర్గా స్టార్ లేకపోతే యాక్టర్ ఇవన్నీ కాకుండా వీడికి ఏది ఇచ్చినా చేస్తాడు వీడితో ఏదైనా చేయించుకోవచ్చు అనేదాగా నేను చేసిన రోజులు పని ఉంటే చాలు పొజిషన్ అనేది అది నేను ఎప్పుడు నేను చెప్పాను కదా యాక్టింగ్కే జాబ్ వద్దు అని వచ్చా ఈరోజు మళ్ళీ వచ్చాక నేను ఎప్పుడు ముందు లేదు ఇప్పుడు లేదు నేను ఈయనలాగా ఉండాలి లేకపోతే ఈ ప్లేస్లు చూడాలనుకుంటున్నానని ఫస్ట్ థింగ్ మనం హ్యాపీగా ఉన్నామా ఇది ఫస్ట్ ప్రయారిటీ రెండు చేసిన రోజుల పని ఉందా ఇది నెక్స్ట్ ప్రయారిటీ నైస్ మళ్ళీ ఇది కూడా నైంటీ ఫైవ్ జాబ్ లాగా నీకు బోర్ కొట్టకూడదు అయితే విచిత్రం ఏంటంటే ఉల్టా ఏమైందంటే ఏదైతే ఆ నైన్ టు ఫైవ్ జాబ్ వద్దనుకున్నాము ఇది ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ జాబ్ అయింది ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఏంటంటే షూటింగ్ తర్వాత కూడా ఆయన అరేషన్స్ ఉంటాయి లేకపోతే మీటింగ్స్ ఉంటాయి లేకపోతే వర్క్షాప్స్ ఉంటాయి లేకపోతే అంటే ఒక్కొక్కసారి పండుగల రోజు కూడా షూటింగ్ ఉంటుంది సండేస్ రోజు కూడా పెడతారు షూట్ అవుట్డోర్ వెళ్తాము లేకపోతే కొన్ని కొన్ని పరిస్థితులు ఎలా అయిపోయిందంటే ఒక్కొక్కసారి నవ్వు వస్తుంది ఏంటంటే అవును జాబ్ వద్దనుకున్నావు ఇదేంటి ఇప్పుడు ఎక్స్ట్రీమ్ అంటే నైన్ టు ఫైవ్ జాబ్ కాదు కానీ ఎక్స్ట్రా కూడా పని చేయాల్సి వస్తుంది అంటే నైట్ షూట్స్ ఉంటాయి లేకపోతే రెయిన్లో ఉంటాయి కొన్ని కొన్నిసార్లు ఆడ్ క్లైమేట్లో పని చేయాల్సి వస్తుంది కాకపోతే నువ్వు ఎంజాయ్ చేసినంత వరకు ఇది ఇబ్బంది పెట్టదు ఇప్పుడు ఇది నైన్ టు ఫైవ్ అయినా కూడా ఎందుకు ఇబ్బంది పెట్టట్లేదంటే నేను ఎంజాయ్ చేస్తాను కాబట్టి ఇది నేను జాబ్ ఫీల్ అయి ఉంటే మేబీ పారిపోయేవాడిని పాటి సో హ్యాపీగా ఉన్నా కాబట్టి ఉన్నా నైస్ వెల్ థ్యాంక్ యూ తిరువీర్ లైక్ ఐ విల్ రిపీట్ మై సెల్ఫ్ యూ హ్యావ్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంప్రెసివ్ ఫిల్మోగ్రఫీస్ థ్యాంక్ యూ అంటే ఆల్మోస్ట్ నువ్వు సినిమాలో ఉన్నావంటే ఇట్స్ అ డీసెంట్ స్టోరీ అని అనిపిస్తుంది సో దాట్ ఈస్ అట్లీస్ట్ యాజ్ అ క్రిటిక్ వీ కెన్ టెల్ యూ దాట్ యాజ్ క్రిటిక్స్ వీ కెన్ టెల్ యూ దాట్ సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ కమింగ్ అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ లెటింగ్ పీపుల్ బిలీవ్ దాట్ యాక్టింగ్ ఇస్ a craft that can be trained for and learnt i guess right. all right thank you so much uh, that is the end of our uh, interview thank you for coming thank you and thank you for doing pareshan because right now i'm a little in the hangover so yeah thanks thank you thank you <laughs>